আপনি কিন্তু খেয়াল করছেন হ্যাঁ খেয়াল করছেন আবার যখন সে টাকা পে করতে গেছে সেখানে আবার বলতেছে আপনি কিন্তু খেয়াল করেন সাতটা কিন্তু বোতাম নাই चलने <laughs> छात्रेशन सेवा दीबे जनगण के चलते दुर्नीतिमुक्त लगे दिल्लीमुक्त जिस मेरे प्रपोजल शांति निश्चित कर जवाबना खरचल 
অ্যালকোহলের ক্ষতি টাকাও দেওয়ার জন্য এবং সারা দুনিয়াতে তিরিশ হাজার মানুষ প্রতিদিন তিরিশ সরি প্রতিদিন না প্রতি মাসে তিরিশ হাজার মানুষ অতিরিক্ত মদ খেয়ে মরে কতজন তিরিশ হাজার মানুষ মারা যায় অতিরিক্ত মদ খাওয়ার কারণে তাহলে সারা পৃথিবীতে যদি আজকে ইসলাম থাকতো এই তিরিশ হাজার প্রাণ কি হতো বাস্তব আচ্ছা সারা এরপরও আরো আছে অ্যালকোহলের পানের ফলে যে অসুখ গুলো হয় হার্ট ডিজিজ থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অসুখ বেশি পায় অ্যালকোহলের কারণে সেই অসুখ গুলো থেকে মানুষ বেঁচে যেত ঠিক না অ্যালকোহল খারাপ কারণে শুধু আমেরিকাতে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার বাচ্চা জন্মগত ডিফেক্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাহলে ইসলাম যদি আমেরিকা যদি আমেরিকা রাষ্ট্রে যদি ইসলাম কায়েম থাকতো তাহলে কি হতো এই বাচ্চাগুলো বেঁচে যেত তাহলে দেখেন এটা শুধুমাত্র অ্যালকোহল দিয়ে আমি উদাহরণ দিলাম শুধু অ্যালকোহল দিয়ে তাহলে অ্যাজ এ কমিউনিটি আমরা অ্যালকোহল থেকে দূরে ইসলাম অ্যালকোহল থেকে দূরে রাখছে আমাদেরকে ব্যবিচার থেকে দূরে রাখছে যেখানে ইউরোপ আমেরিকার সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট বিয়ে ডিভোর্স হয় এই সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট এর মধ্যে ফোর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে স্বামী বা স্ত্রীর ব্যবিচারের কারণে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স বোঝা গেছে তাহলে পরে বোঝা যাচ্ছে যে এই বিভিন্ন বিষয় গত চোদ্দশো বছর ধরে ইসলাম আমাদেরকে কন্ডিশনিং করে আমাদের সমাজটাকে সুন্দর রাখার একটা ব্যবস্থা ইসলাম করে দিচ্ছে রাষ্ট্র যেন সুন্দরভাবে চলে ইসলাম ব্যবস্থা করে দিচ্ছে অর্থনৈতিক জীবন যেন সুন্দরভাবে চলে এই জন্য ব্যবস্থা করা আছে আজকে সারা ওয়ার্ল্ডে এই যে একটা অর্থনৈতিক ক্রাইসিস বলি বা সারা পৃথিবীতে যত সম্পদ তার পঞ্চাশ পার্সেন্ট সম্পদ এক পার্সেন্ট মানুষের হাতে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সম্পদ কাদের হাতে কয় পার্সেন্টের হাতে আর বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্ট সম্পদ নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষের কাছে এই যে একটা সম্পদের কি বলে এটাকে বন্টন অসম বন্টন নাকি ইসলাম কি বলছে এই তোমরা যারা এক পার্সেন্ট আসো প্রতি বছর কত পার্সেন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আবার ওই ওইখানে দাও নিচে পাঠাও মানে সম্পদটা পুরানোর মধ্যে আলাদা বলছেন সম্পদ যেন শুধুমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় গরিবদের মধ্যে যেতে হবে পুরা সমাজের মধ্যে একটা সম্পদের ফ্লো ইভেনলি একটা বন্টন থাকবে তাহলে বর্তমানে অর্থনৈতিক সমস্যার পিছনে মূল যে কারণ সেটা হচ্ছে সুদ মূল যে কারণ সেটা হচ্ছে সুদ তোমার একটা উদাহরণ দেয় আপনাদেরকে এবং একটা বই আমি খুব রিকমেন্ড করি এটা হচ্ছে মোহাইমেন পাটোয়ারির লেখা ব্যাংক ব্যবস্থা এবং টাকার গোপন রহস্য এই বইটা মাস্ট রিড আমরা যারা লেম্যান আমরা যারা অর্থনীতির ছাত্র না আমাদের জন্য অবশ্যই বইটা পড়তে হবে ব্যাংক ব্যবস্থা এবং টাকার গোপন রহস্য পাই মোহাইমেন পাটোয়ারি সাহেব একজন খুব যোগ্য মানুষ এই লাইন আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম যে এই যে আমাদের পকেটে যে টাকা এই টাকার নোটটা কোথ থেকে আসলো এই টাকার নোটটা আমাদের গভর্নমেন্টও ছাপায় না এটা এটা ইয়ে ছাপায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাপায় ঠিক আছে না এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকাটা ছাপায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আমাদেরকে জনজন ডেকে ডেকে দান করে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটা ঋণ দেয় আমাদের এই সবার কাছে ধরেন পাঁচশো টাকা আছে সবার কাছে এটা বলবে একটা দেশ এই দেশে পাঁচশো টাকাই আছে আর বেশি টাকা নাই পাঁচশো টাকার জায়গায় যখন ছয়শো টাকা আসবে সেই একশো টাকা ঋণ হিসেবে আসবে কি হিসেবে আসবে যত নতুন নোট আসে সব ঋণ হিসেবে আসে এবং এই ঋণ মানে শোধ করতেও হবে আপনাকে কিভাবে পাঁচশো টাকাই আছে ব্যাংক পাঁচশো টাকায় ছাপাইছে ঋণ হিসেবে পাঁচশো টাকাই দিছে এবং বলতেছে তুমি টেন পার্সেন্ট আমাকে শোধ দিবা ওই টেন পার্সেন্ট কই পাবো টাকাই তো নাই এখানে কথা বোঝা গেছে ওই টেন পার্সেন্ট পেতে হলে আমাকে ব্যাংক আবার যখন নতুন নোট সুদ হিসেবে দিবে ঋণ ঋণ হিসেবে দিবে ওইটা থেকে আমি আবার শোধ করব কেউ কেউ দেউলিয়া হবে কেউ কেউ পাঁচশো পাঁচশো টাকা এখানে সবার কাছে আসে এখন আপনাকে যদি বলে যে আপনি পাঁচশো দশ টাকা ফেরত দেন তাহলে একজনকে তো দেউলিয়া হইতে হবে যাদের পাওয়ার আছে তারা ঋণ খেলাপি হয় আর যাদের পাওয়ার নাই তারা দেউলিয়া হয় বাট বুঝতে পারছেন তাহলে এই যে একটা অর্থ ব্যবস্থা সারা দুনিয়াতে এটার মূল প্রবলেম সুদ রাইট তাহলে কোরআনের তো বলে দেওয়া আছে যে সুদ হারাম সুদের বকে ছেড়ে দাও না হলে পরে আল্লাহ তালা এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও কি বলছে সুদের কারবার যদি করো তাহলে তুমি আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করতেছো তাহলে আমাদের এত বড় সাহস হয়ে গেছে যে আমরা এখন আল্লাহ এবং তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতে কিছু মনেই করি না যুদ্ধ করতেছি আল্লাহ এবং রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতেছি নাকি আল্লাহ মাফ করবে আল্লাহ মাফ করবে তো বড় কথা আমার শুরু পয়েন্ট যে আমি আসি যে আমাদের ইসলাম ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই আমরা যদি ভালো থাকতে চাই মানুষ ব্যক্তি আমি ভালো থাকতে চাই ইসলাম ছাড়া আমার কোনো বিকল্প নাই সমাজ যদি ভালো থাকতে চাই সমাজ ইসলাম ছাড়া কোনো বিকল্প নাই রাষ্ট্র যদি স্মুথলি রান করতে চায় তাহলে রাষ্ট্রেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই কথাটাই আমরা বারবার আমাদের যারা রাষ্ট্রের পর্ণতা তাদেরকে আমরা এই দাওয়াতটা বারবার পৌঁছানোর চেষ্টা করব যে কোনো ভাবে তাদেরকে আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করবো যে আমাদের আমার রাষ্ট্রে ইসলাম
प्रयोजन चिंता कम 
जरा कैंसर पेशेंट एंड स्टेज कैंसर पेशेंट जरा मैं मृत्यु छाड़ा बोले डिक्लेयर दवा गए अपने तीन मास बाद मध्य खूब डिप्रेशन क्या करें तर मध्य रिसार्च देखा गया है जरा धार्मिक हाँ तरा आत्महत्यार चिंता तरह मध्य आसे ना अधार्मिक मध्य आत्महत्यार चिंता बेसि आसे शिक्षा व्यवस्था मध्य इसलम के ठेलते 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 बेर कर इसलम शिक्षा परीक्षा देना लगे ना परीक्षा तो दी देना लगे अपना तो परीक्षा पास पढ़तम जो चुप करते धर्मवलम्बी मध्य मुस्लिम मुस्लिम आत्महत्यार प्रवणता सब चेक इसलम प्रब्लेम दूरे रखे ठीक ना तरह जमन इसमें ना थे तक आलोचना करते स्त्री मध्य जीवन कथा स्वामी और स्त्री मध्य इसलम जीवन कथा जीवन हर पुरुष निर्भरशील जो घर जाबी समय काटाई कथा कथा आठ घंटा और बाकी षोलो घंटा कथा थी घर षोलो घंटा कैमन जाए टोटाली निर्भर कर स्त्री ऊपर शेषारिविलेशन पश्चिमा सभ्यता स्त्री स्वामी घर कर पंचम नम्बर पुरुषपत्ति पुरुष डोमेंसोस्टरक्त नारी सबिव है नारी मैं मैं सबमिशन कर पुरुष पुरुष के दायित्व दी स्त्री सामने से पाल्ट झगड़ा पुरुष पाल्ट रेजिस्ट कर मन करते थ्रेट तक से पाल्टा जाए गाय हाथ तोला चले 
পুরুষ তাকে দুই হাত ভরে দিবে যদি কেউ পুরুষ এই ব্যাপারটা লড়ার ডয়েল এক্স ফ্যামিলিস্ট বুঝতে পারছে এবং সে বলছে যে যখন আমি স্বামীর সাথে সমান সমানে ছিলাম হ্যাঁ কাউন্টার দিচ্ছিলাম স্বামীর কথায় তখন আমার সংসার গুলা টিকে নাই কিন্তু যখন আমি কাউন্টার দেওয়া বাদ দিছি যখন আমি স্বামীর সামনে একজন সমর্পিতা নারী হিসেবে হ্যাঁ স্বামীর সামনে আমি যখন আত্মসমর্পণ করছি বা স্বামীর সামনে যখন আমি নিচু হয়েছি তখন আমার এই স্বামী আমাকে সবকিছু মানে তুই হাত ভরে দিছে আমিও অসন্তুষ্ট থাকি নাই আমাকে সে সব দিছে যা দা দেওয়ার আমার সব কটু কথা সে মেনে নিছে মেনে তো নিছেই সেই সাথে সে আমার যা যা প্রয়োজন তার ডাবল ডাবল শিখছে কারণ এটা পুরুষের ক্ষেত্রে তাহলে ইসলাম কিন্তু এই পরিবারটার কথা বলে ঠিক না আর আল্লাহ রাবুল আলমিন উনি আমাদের বায়োলজি কিভাবে কাজ করে আমার এখন সাবজেক্ট বায়োলজি আমি এটা নিয়ে পড়তেছি মানুষের বডি কিভাবে কাজ করে সাইকোলজি কিভাবে কাজ করে তো মানুষের বডি কিভাবে কাজ করে এটা আল্লাহ তালা জানেন আমাকে আপনাকে দিয়ে একটা কঠিন কাজ করাইতে হয় এটা কিভাবে আমাকে দিয়ে করাইতে হবে এটা কে জানেন বলেন আল্লাহ জানেন ওইটা আল্লাহ ইসলামের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ জিনিসটা দিয়ে দিচ্ছেন যে কিভাবে একটা পুরুষকে দিয়ে কাজ করাইতে হবে কিভাবে চললে তার মধ্যে রেজিস্টেন্স তৈরি হবে না তার মধ্যে প্রতিশোধ পরায়তা তার মধ্যে ডমিনেন্স এইগুলো তৈরি হবে না আল্লাহ তালা জানেন মানুষের সাইকোলজি কিভাবে কাজ করে কারণ সাইকোলজি আল্লাহ বানাইছেন নাকি এই কারণে ওই কি কোন সাইকোলজিটা মেনটেন করলে কোন মানসিকতা মেনটেন করলে পরিবার সুন্দর ভাবে চলবে সমাজ সুন্দর ভাবে চলবে আজকে আমাদের এগুলো শুনতে খারাপ লাগে কানের মধ্যে কারণ উই আর অলরেডি ইনডক্ট্রিনাইজ বাই ওয়েস্টার্ন যে কনসেপ্ট গুলো আছে ফেমিনিজম লিবারালিজম সবাই সমান সবাই স্বাধীন হ্যাঁ এভাবে ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক এভাবে কাজ হয় না এভাবে চলে না যেটা ওয়েস্ট আমরা এখন বুঝতে পারতেছি পশ্চিমে পশ্চিমের ওয়ান থার্ড বাচ্চা তিন ভাগের এক ভাগ বাচ্চা ডিভোর্স ব্রোকেন ফ্যামিলির বাচ্চা বাবা ছাড়া মানুষ হয় কি ছাড়া বাবা ছাড়া ব্রিটেনের এক তৃতীয়াংশ বাচ্চা আমেরিকার ফোর্টি পার্সেন্ট চল্লিশ ভাগ বাচ্চা বাপ ছাড়া বড় হচ্ছে এবং বাবা ছাড়া যে সন্তান গুলো বড় হয় ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তানদের উপরে প্রচুর বডি অফ রিসার্চ অনেক রিসার্চ হয়েছে এবং সেগুলোতে দেখা গেছে যে বাপ ছাড়া যে বাচ্চা বড় হয় তারা অ্যালকোহলিজম তাদের মধ্যে ড্রাগ অ্যাডিকশন তাদের মধ্যে তারপর হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল সমস্যা আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেশি প্রায় দ্বিগুণ তিন গুণ বেশি নর্মাল বাচ্চা হচ্ছে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি 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 সাইকিয়াট্রিস্টের সাইকিয়াট্রিস্টের স্বর্ণপন্ন হওয়ার রেট বেশি হম মানে এই প্রবলেম গুলো বেশি তাদের মধ্যে মারামারির প্রবণতা বেশি বিভিন্ন এক্সটার্নালাইজিং বিহেভিয়ার অস্ত্র বহন করার প্রবণতা বেশি তাদের মধ্যে মারপিটের প্রবণতা বেশি চিন্তাই চিন্তাই রাহাজানি এই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যে এবং দেখা গেছে যে এলাকার মধ্যে ডিভোর্স বেশি ওই এলাকার মধ্যে টাকাতির হার বেশি এগুলো কিন্তু সব রিসার্চের কথা বলতেছি তাইলে বোঝা গেল যে পরিবার টিকে থাকাটা জরুরি যেটা পশ্চিম টেকাইতে পারতেছে না তাদের সমতার কনসেপ্ট তাদের স্বাধীনতার কনসেপ্ট তাদের ফেমিনিজম হ্যাঁ তাদের লিবারালিজম তাদের সেকুলারিজম এগুলা দিয়ে তারা পরিবার টেকাইতে পারতেছে না কারণ তা বলে না মানে যেহেতু মানুষ এটা তৈরি করছে এটার কারণে এগুলো সে তো মানুষের সাইকোলজি জানে না কিভাবে সাইকোলজি কাজ করে বায়োলজি কিভাবে কাজ করে সেটা জানে না যার কারণে তারা তাদের মতো মানুষ এখন দেখে যে মানুষের বায়োলজির বিরুদ্ধে চলে গেছে সাইকোলজির বিরুদ্ধে চলে গেছে এই জন্য আমি একটা কথা খুব লিখি যে ফেমিনিজম নারীবাদ যেটা শুধু নারীবাদ না ওয়েস্টার্ন থেকে আসার যে কোনো কনসেপ্ট এটা মানুষের বায়োলজির বিরুদ্ধে মানুষের সাইকোলজির বিরুদ্ধে আমাদের যে সোশিও বায়োলজি সেটার বিরুদ্ধে এবং মানুষের যে একটা কালেকটিভ সোশ্যাল সাইকোলজি আছে এটার বিরুদ্ধে যার কারণে পশ্চিমে কোনো সমাজ নাই সমাজ শেষ সোশিও বায়োলজি শেষ সোশ্যাল সাইকোলজি শেষ সমাজ বলে আর কিছু নাই ওখানে হ্যাঁ তো এই কারণে বিষয়গুলো আমি আপনাদের সামনে এই জন্য তুলে ধরতেছি যে পরিবারটা কিভাবে টিকে থাকবে ইসলাম যদি পরিবারে থাকে তাহলে পরিবার টিকে থাকবে আদার টিকে থাকবে না এবং পরিবার টিকে থাকতে জরুরি পরিবার যদি টিকে না থাকে তাহলে এই যে দেখেন আমেরিকার ফোর্টি পার্সেন্ট বাচ্চা ডিভোর্স পরিবার তাহলে এই ফোর্টি পার্সেন্ট বাচ্চা যখন বড় হবে তখন আমেরিকার অবস্থা কি হবে বলেন রিসার্চ কি বলতেছে এই ফোর্টি পার্সেন্ট বাচ্চা তাদের একাডেমিক রেজাল্ট খারাপ তাদের মানে তাদের সবকিছু শেষ আচ্ছা এটা গেল একটা এবার হচ্ছে ওয়েস্ট একটা খুব মানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হচ্ছে স্বাধীনতা সমতায় এর কনসেপ্ট একটা ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট হচ্ছে সেই দেশে এখন উনপঞ্চাশ লক্ষ পরিবার হচ্ছে লিফট টুগেদার করে কি করে লিফট টুগেদার এবং এই লিফট টুগেদার কালচারে দেখা যাচ্ছে যে যে পুরুষ মানুষ তারও ক্ষতি হয় যে নারী তারও ক্ষতি হয় তার সাইড বা যখন সম্পর্কটা ভেঙে যায় লিফট টুগেদার কালচার তখন কমিটমেন্ট নাই আমাদের বিয়েতে কি হয় একটা বিয়ে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিধান এটা আমরা নিজেরা টেকান
शुरुशाशुरीवल्व है मारपीट कर जीवन भलो चलाफेरा कैमन उत्तेजित अल्पते रियक्ट कर मानुष की खाली झाड़ी दे बदमेजाजी झगड़ा शेष जीवनि पारिवारिक जीवन इतना आनते हैं निजे इसलम शिखते स्त्री के इसलम शेखाते 
রাসুল্লাহ হাদিস যে তোমরা দিনদার পাত্র দেখে বিয়ে করো দিন দেখো আগে আমি কি দেখো যদি তোমরা আগে দিন না দেখে আগে দুনিয়া দেখো বংশ দেখো আয় রোজগার দেখো এগুলো যদি আগে দেখো তাহলে রাসুল সাল্লাম বলতেছেন ফিতনা ছড়ায় পড়বে চারপাশে ছড়াইছে না ফিতনা পরিবার কেন্দ্রিক কত সমস্যা এমন একটা মানুষ দেখাতে পারবেন যে তার পরিবার নিয়ে টেনশনে নাই হয় স্ত্রী কিনে টেনশন নাইলে সন্তানকে নিয়ে টেনশন সন্তান কথা শুনে না কারণ তার পরিবার ইসলাম না সে সন্তানকে সব শেখাইছে নাচও শেখাইছে কিন্তু ইসলাম শেখানোর প্রয়োজন মনে করে তাহলে ওই সন্তান তার জন্য আজাব ওই স্ত্রী যে স্ত্রীর মধ্যে সে দিনদারি দেখে নাই অন্য কিছু দেখছে আগুনের মতো সুন্দর কিনা দেখছে নাকি ওই আগুনের মতো রূপই তার জন্য পরীক্ষা হয়ে গেছে প্রেশারের কারণে আজাব হয়ে গেছে তার জন্য তো যার কারণে রাসুল সাল্লাহামের কথা এবং আল্লাহ তালার কালাম এইটা যেন আমার জীবনে সবচেয়ে প্রায়োরিটি বেশি পায় কারণ এটাকে যদি আপনি প্রায়োরিটি দিয়ে চলেন আপনার ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সুখে হবে এই যে এখন দেখবেন যে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাবে যে বিটিএস একটা প্রবলেম মানে আমি আমার বাচ্চাকে পাশের বাসায় খেলতে যাই আমার মেয়ে ছোট্ট সাড়ে পাঁচ বছর বয়স সেই পাশের বাসায় দুইটা মেয়ে তাদের সাথে খেলতে যায় তার মধ্যে একটা বিটিএস ফ্যান এখন আমি আমার বাচ্চাকে কিভাবে রক্ষা করবো এখান থেকে যদি ইসলাম না থাকে আমার বাসায় বলেন ইসলাম দিও মানে হইতেছে না মানে টু সাম এক্সটেন্ট হচ্ছে কারণ ইসলাম তো একটা কমিউনিটি রিলিজিয়ান একা একা পালন করার জিনিস না রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন তোমরা জামাতবদ্ধ ভাবে থাকো একা একা পালন করতে গেলে হবে না একটা কমিউনিটি রিলিজিয়ান এটা ঠিক আছে না তো যার কারণে এই দেখেন মানে পারিবারিক যে প্রবলেম গুলো আরো কেবল তো শুরু সন্তানকে কোথায় পড়তে দিব তার সাথে খেলতে দিব কি করব না করব মানে একটা বিরিগিত অবস্থা শুরু হয়ে যাবে এলজিবি একটা প্রবলেম আসতেছে কোনোদিন যদি আমরা যদি পরিবার ইসলাম কায়েম না করি লিখে রাখেন কোনোদিন আপনি দেখবেন যে আপনার সন্তান এলজিবি হয়ে ফেরত আসছে ঘরের মধ্যে আপনার ছেলে এলজিবি হয়ে আসছে মেয়ে এলজিবি হয়ে আসছে সমকামী হয়ে আসছে কি করবেন তখন এই জন্য পরিবারে ইসলামের কোনো বিকল্প নাই আপনার যদি পারিবারিক ভাবে আপনাকে ভালো থাকতে হয় সুখে থাকতে হয় আপনার পরিবারের মধ্যে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে পরিবারের মধ্যে হ্যাঁ ইসলামের চর্চা প্রতিদিন হাদিস পড়া প্রতিদিন তালিম পরিবারের মধ্যে নফল সরা যে নামাজের একটা অংশ তোমরা ঘরেও পড়ো একটা অংশ ঘরেও পড়ো পরিবারের মধ্যে একটা ইসলামী পরিবেশ তৈরি করা এটা আমাদের করতে হবে নাহলে পরে ধ্বংস হয়ে যাবো আমি আমার দুনিয়া মানে কি বলা যায় টেনশন পেরেশান এটা হচ্ছে এখন এই যে বললাম না স্ট্রেস টেনশন স্ট্রেস এটা হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড এখন এক নম্বর ডিজিজ হচ্ছে এটা টেনশন যত বড় বড় অসুখ সমস্ত অসুখের মূল কারণ এক নম্বর কারণ করি আমরা টেনশন হার্ট ডিজিজ স্ট্রোক থেকে শুরু করে নিয়ে গ্যাস্ট্রিক আলসার টালসার থেকে শুরু করে যত অসুখ এক নম্বর কারণ স্ট্রেস ঠিক আছে না তো যার কারণে এই দেখেন পারিবারিক জীবনে কথা গেল অর্থনৈতিক জীবন তো আগেই বলছি সামাজিক জীবন বলে ফেলছি রাষ্ট্র নিয়ে আমি গত কয়েকদিন রাষ্ট্র নিয়ে পড়াশোনা করতেছি যদিও এটা পলিটিক্যাল সায়েন্স আমার টপিক না বাকি খুব আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে পূর্ববর্তী যত মনীষী রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা করছেন কিভাবে একটা রাষ্ট্র সুন্দর হবে যেমন প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের একটা কল্পনা করছেন আদর্শ রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত হ্যাঁ সেটার মধ্যে কিছু প্রবলেম মানুষের চিন্তা তো মানুষের চিন্তার মধ্যে কিছু তো ডিফেক্ট থাকবেই কিছু মেরিটস ডিমেরিটস বাকি ওই প্রবলেমটাকে যদি আপনি ডিমেরিটস গুলো কারেক্ট করেন ডিমেরিটস গুলো যেগুলো আছে ওনার ওনার ফরমেটের প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ফরমেটের মধ্যে যে ডিমেরিটস গুলো আছে এইগুলো যদি কারেকশন করেন আর ভালো গুলা যদি নেন পুরাটা যে মিলে যেটা হবে সেটা হবে সেটা হবে ইসলামী কাঠামো আশ্চর্য আজীব আজীব ব্যাপার এবার আল্লাহ রবুল আলমিন এই ইসলামকে আমাদেরকে দিয়ে আমার উপর এহসান করছেন আজকে যদি ইসলাম না থাকতো আল্লাহ তালা যদি না পাঠাইতেন ধ্বংস হয়ে যেতাম আমরা হ্যাঁ আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটা বই এই বইগুলো আসলে পড়া দরকার তারা চেষ্টা করবে একটা লাইব্রেরি করা যায় কিনা এখানে যাতে করে সবাই বইগুলো নিয়ে পড়তে পারে একটা তো বললাম লরা ডয়েল মানে এই বইগুলোতে আপনি পশ্চিমা সমাজের চিত্র বুঝতে পারবেন পশ্চিমা সমাজের অবস্থাটা কি ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে তাদের অবস্থাটা কি ওরা যেখানে পৌঁছাইছে আজকে আমাদের এখানে যারা ধর্মকে দূরে রাখতে বলে তারা আমাদেরকে ওইখানে নিয়েই ফেলাবে ব্যাপারটা বুঝতে বোঝাতে পারছি আপনি যদি আম গাছ লাগান আম আম পাবেন তো পশ্চিম আম গাছ লাগায় আম খাচ্ছে আর এরাও আমাদেরকে বলতেছে আম গাছ লাগাও তাহলে কাঠাল তো হবে না আমি তো খাবো সব মিলছে তো ঘটনা ওইটাই ঘটবে এই জন্য একটা 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 বইয়ের নাম বললাম লরা ডয়েলের সারেন্ডার রয়েস আর একটা বই হচ্ছে সফলতার কান্না এটা একজন বিদেশি মহিলার লেখা আর একটা বইয়ের নাম হচ্ছে আনপ্রোটেক্টেড হ্যাঁ এটা ও লেখা মিরিয়াম গ্রসম্যান নামে একজন ডাক্তারের ওনার লেখা আচ্ছা এছাড়াও আমার লেখা কিছু বইটি আছে এগুলো পড়তে পারেন চাইলে লাইব্রেরিতে রাখলেন সবাই মিলে পড়লো এরকম অবাধ্যতার ইতিহাস বইটার মধ্যে আমি বিষয়গুলো আলোচনা করছি যে
ঠিক আছে না তো এই কারণে ইসলাম আল্লাহ রবুল আলমিন পাঠিয়েছেন আমাদের সমাধান হিসেবে আমরা বলি না মানবতার সমাধান কি বলি মানবতার সমাধান এবং ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে না ধর্ম যার যার ইসলাম যার যার জিনিস না কতদিন আমার কথা বোঝা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি কথা বলতেছি বিরক্ত লাগতেছে আপনাদের আচ্ছা ঠিক আছে কতদিন ইয়েতে আচ্ছা আচ্ছা উপরে উপরে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা কতদিন ওই মেলাতে কোন একটা ওদের কোন একটা মিডিয়া আমি শিওর না কোন আমার মানে আমার একটা সাক্ষাৎকার নিল আর কি ভিডিও সাক্ষাৎকার তো আমাদেরকে আমাকে প্রশ্ন করতেছে যে এই যে ইসলামী বই মেলা এটা কি শুধু মুসলমানদের জন্যই মানে মুসলমানরা এখান থেকে কোন ধরনের কোন উপকার পেতে পারে কিনা প্রশ্নটা ছিল এটা তো আবার উত্তরটা ছিল কিছুটা এরকম যে আসলে দেখেন ইসলাম তো শুধু মুসলমানদের জন্য আসা নাই হ্যাঁ ইসলাম হচ্ছে সলিউশন অফ দ্য হিউম্যানিটি পৃথিবীর একটা একটা ডায়লগ ছিল না যে সলিউশন ফর দ্য হিউম্যানিটি ইসলাম সবার জন্য আসছে সবার জন্য আসছে ইসলাম আজকে জাপানে জাপানে একটা পার্ক আছে যে পার্কটা হলো আত্মহত্যার পার্ক মানে ওইখানে গিয়ে সবাই সুইসাইড করবে আর কি ওই জায়গাটার মধ্যে তা ওই জাপানিটার কাছে ইসলাম দরকার আছে না আজকে ও যদি ইসলাম পেত এবং ইসলাম পেয়ে তার সাথে আল্লাহ একটা সম্পর্ক তৈরি হইতো তার যদি নিজের কষ্টগুলো বলার একটা জায়গা থাকতো যেখানে এসে সেজদা দিয়ে চোখের পানি ঝরঝর করে ফেলে দিয়ে বলবে আল্লাহ হ্যাঁ তাই না যে আল্লাহ আমি দুনিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে গেছি আল্লাহ আপনি আমাকে সাহায্য করেন এমন একজন যদি থাকতো তার কাছে সেজ দায় পরে কান্নি ঘরায় ঘরে কান্না করবে বলবে আল্লাহ আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেছে মাওলা আমার জীবনটাকে আপনি একটু গোছায় দেন হ্যাঁ এরকম বলার জায়গা ওদের নাই তাহলে ইসলাম তো ওর জন্য আসছিল নাকি আমাদের ব্যর্থতা আমরা পৌঁছাইতে পারলাম না এটা আমাদের ব্যর্থতা যে ওই লোকটার কাছে যদি ইসলামটা পৌঁছা দিতে পারতাম হয়তো তার দুনিয়ার জীবনটা সুন্দর হইতো মৃত্যুর পরে জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে যেত ব্যাপারটা এটা যে একজন হিন্দু একজন খ্রিস্টান সে ওই মেলায় আসবে এসে তার জীবনের প্রবলেমের সলিউশন খুঁজবে কি খুঁজবে তার পারিবারিক সমস্যার সমাধান খুঁজবে সে যদি মনে করে এটা যে ইসলামের মতো সমাধান মুসলমানরা তো বলে দেখি এরকম কিছু আছে কিনা সে এখানে সমাধান পাবে কেউ যদি মনে করে তার ব্যক্তি জীবন এলোমেলো চলছে ব্যক্তি জীবন প্রচুর স্ট্রেস এখান থেকে সে কিভাবে উঠবে সে এখানে তার কন্টেন্ট পাবে বাঁচার রাস্তা পাবে তো ব্যাপারটা কিন্তু এটা যে ইসলাম কিন্তু সবার জন্য আসছে ব্যাপারটা এরকম না যে যেখানে বলতেছিলাম যে ইসলামকে আমরা যে যার যার ধর্ম মনে করি যে আমার ব্যক্তিগত পর্যায়ের ধর্ম ব্যাপারটা এরকম না ইসলাম একটা টোটাল সিস্টেম হ্যাঁ ইসলামকে আমাদের পূর্ববর্তী সংস্থা সালেহিন বারবার মিনহাজ মিনহাজ হিসেবে তিন তিনকে মিনহাজ হিসেবে বর্ণনা করছে যে মিনহাজ এটা একটা সিস্টেম পুরো জীবনের একটা সিস্টেম পুরো জীবন মানুষের ইহকালীন জীবনটা পরিচালনা করার একটা সিস্টেম যাতে করে তার ইহকালীন জীবন সুন্দর হয় এবং পরকালীন জীবন সুন্দর হয় এটা একটা টোটাল সিস্টেম কিন্তু আজকে আমরা হয়েছে কি আমরা ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জিনিস মনে করি যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু নামাজ করলাম রোজা রাখলাম একটু হজ করলাম বয়স শেষে আল্লাহ অনেক বড় উপকার করে ফেললাম তাই না ব্যাপারটা এরকম না বরং ইসলাম মেনে চললে আমি সুখে থাকবো কে থাকবে সবার আগে আমি সুখে থাকবো আমার সুখ নিশ্চিত করার জন্য আমাকে ইসলাম অনুসারে চলতে হবে ঠিক আছে না তো এই ইসলামকে যখন আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিয়ামত হিসেবে দিলেন প্রথম শুরু হয়েছে কোনখান থেকে আমি এবার মূল পয়েন্টে আসতেছি প্রথম আল্লাহ রসুল এসে কি মেহনত করছেন আমরা তো বুঝতে পারলাম মোটামুটি ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা কি ইসলাম ছাড়া আমার যে আর কোনো বিকল্প নাই আমি যে নিজের মন মতো যদি আমি চলি এখন আমি যেভাবে চলতেছি এইভাবে যদি চলি কিছু ইসলাম আল্লাহ রাজি থাকুক শয়তানও খুশি থাকুক এই যে মোটামুটি একটা মেনে চলে চলতেছি এইভাবে চললে আমি দুনিয়াতেও সুখ পাবো না দুনিয়ার জীবনও আমার মানে কণ্ঠ আটকায় আসবে এই জন্য কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা একটা সমৎকার আয়াত আছে যে যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াত পাওয়ার পরে সেই আয়াতকে ভুলে গেল আমি তাকে দিব সংকীর্ণ জীবন কি দেবো তার জীবন হয়ে যাবে সংকীর্ণ দম নিতে কষ্ট হবে হ্যাঁ ওই যে আসেন আরে জ্বালা কে যেন বলছে জ্বালা আরে জ্বালা আসলে তার জীবনে থাকবে জ্বালা আর জ্বালা যন্ত্রণা যন্ত্রণা ঠিক আছে না তো যার কারণে ইসলাম আমরা তো এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এটুকু বুঝতে পারলাম যে ইসলাম ছাড়া আমার চলবে না ইসলাম ছাড়া আমার এক মুহূর্ত চলবে না যদি আমি ভালো থাকতে চাই পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান এবং এই যে ইসলামকে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে পাঠিয়ে এটাকে একটা ইসলাম ইসলাম করলো আল্লাহ তালা করালেন রসুল সাল্লাহ ইসলামকে দিয়ে শুরুটা হলো কোনখান থেকে শুরুটা হয়েছে অন্তর থেকে কোথা থেকে অন্তর শরীরকে পরিচালিত করে আপনার যেটা বিশ্বাস ওই বিশ্বাস আপনার কর্মকে পরিচালিত করবে কি করবে আপনি যেটা বিশ্বাস করেন ওইটাই আপনি করতে পারবেন আপনার কর্মকাণ্ডে আপনার বিশ্বাস প্রকাশ পাবে এই জন্য সমস্ত নবী এসে সবার আগে স্টার্টিং করেন কোনখান থেকে বিশ্বাস থেকে লা ইলাহা ইল্লা এইখান থেকে শুরু হয় 
কারণ এখানে আপনার বিশ্বাসের মধ্যে যদি অন্য কিছু থাকে আপনার বিশ্বাসের মধ্যে যদি এইটুকু থাকে যে টাকা দ্বারাই হবে আমার প্রয়োজন পুরা আমার প্রয়োজন পূরণ হবে টাকার দ্বারা তাহলে এটা আপনার কর্মকাণ্ডে যখন আসবে তখন কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা আপনি যেভাবে পারবেন টাকা কামাবেন হ্যাঁ সরবালিন দিবেন কারো জমি কি বলে ভূমিদস্যু ভূমিদস্যু তারপরে তার জমি কেড়ে নেবেন যেভাবে পারবেন আপনি টাকা কামাবেন নাকি আপনি তখন টাকার বললাম কিসের বললাম টাকার বান্দা আজকে দুনিয়াতে দেখেন ঠিক তাই আজকে আমাদেকে এটা শেখানো হয়েছে যে লেখাপড়া করা যে গাড়ি ঘোড়া চলে গাড়ি ঘোড়া চলাটাই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ঠিক আছে না টাকার পিছনে ছোটা টাকার দাস আমরা সবাই টাকার দাস আল্লাহর দাস হইতে পারিনি আল্লাহর দাস যদি হইতামই তাহলে আজান পড়লে দোকান পাট সব বন্ধ করে আগে নামাজ যেতাম আমার এখন আল্লাহর দাস সত্য করতে হবে এই জন্য শুরু স্টার্টিংটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাহ যে আল্লাহ তালা ছাড়া কোন ইলাহ নাই এখন আসেন ইলাহ কি জিনিস ইলাহ নাই আপনি তো স্বীকার করে ফেললেন আবু জেহেল তো করে নাই কেন করে নাই বলেন আবু জেহেল কে আরবি বুঝতো না আরবি বুঝতো আবু জেহেল আলেমও ছিল বড় আবুল হাকাম বিজ্ঞ জ্ঞানের পিতা প্রচুর জ্ঞান তার বিরাট বড় জ্ঞান তাহলে ইলাহ শব্দের অর্থ বুঝে নাই ও বুঝছে বলে ও বলে নাই আবু তালেব ইলাহ শব্দের অর্থ বুঝছে বলে আবু তালেব স্বীকার করে নাই আর আমরা বুঝি না বলে আমরা বলি ইলাহ শব্দের অর্থ আমরা বুঝতে পারি নাই বলে আমরা বুঝতে পট করে বলে ফেলতেছি ইলাহ শব্দের অর্থ এক নাম্বার কয়েকটা অর্থ আছে এটা মানে বেশ যে ডিকশনারি গুলো আরবিতে সবচেয়ে বড় মানে আমাদের ওলামাই কেরামের কাছে সমাদৃত ডিকশনারি গুলা একটা হচ্ছে লেন উইলিয়াম লেন এর লেখা ডিকশনারি কিছু ভালো ভালো কাজ আছে তার মধ্যে এই যে ডিকশনারি প্রস্তুত করে আরবি ভাষা ডিকশনারি তৈরি করছে অনেক কুরবানি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্য হয় না হয় ওই যারা মাজার মাজার পন্থি যারা ওরা আবার কুরবানি কিন্তু মাজারের উদ্দেশ্যে দেয় মাজারের উদ্দেশ্যে কুরবানি দেয় ই করে তারপর এমনিতে এবাদত গুলো আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করে নর্মালি করি না কিন্তু বাকি যে অর্থ আছে এক নম্বর অর্থ হচ্ছে যিনি সাস্টেইন করেন ইলা হচ্ছেন উনি যিনি প্রতিপালন করেন এক তো রব কিন্তু এই ইলা শব্দের আরেকটা অর্থ হচ্ছে প্রতিপালন করা ইলা শব্দের আরেকটা অর্থ হচ্ছে দাসত্ব করা তারপরে যার যার দাসত্ব করা হয় যিনি প্রতিপালন করেন যিনি রক্ষা করেন যিনি সাস্টেইন করেন যিনি বিপদে পড়লে রক্ষা করেন যার আনুগত্য করতে হয় তাহলে এখন আমাকে বলেন ইলা শব্দের এই সমস্ত সবগুলো অর্থ নিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন একসাথে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে এখন আমাকে বলেন যে আনুগত্য ইলা শব্দের অর্থ যদি এটা হয় যে যার আনুগত্য করতে হয় তাহলে আমরা কি আল্লাহ আনুগত্য করি নাকি আল্লাহর চেয়ে আরো বেশি আনুগত্য অন্য কারো করি যেমন রাষ্ট্র যেমন অফিসের বস হ্যাঁ নামাজ পড়তে বলছে আজান হয়ে গেছে আমাকে অফিসের বস একটা কাজ দিয়ে পাঠাইছে হ্যাঁ বা দেখা যাচ্ছে আমার বড় যে নেতা হ্যাঁ আজান হয়ে গেছে নামাজের সময় গেছে আমি এখন মিছিল করতেছি তাহলে আমার নেতার অর্ডার ইস গ্রেটার দেন আল্লাহর অর্ডার নাকি তাহলে হয়েছে ইলার অর্থ আসছে ইলার অর্থ আসে নাই আমি মনে করতেছি আমার টাকা আমাকে রক্ষা করবে আমার পদ আমার এই চেয়ারটা আমাকে রক্ষা করবে হ্যাঁ আমার ক্ষমতা পোস্ট পজিশন আমাকে রক্ষা করবে এবং এই ক্ষমতা পোস্ট পজিশন সবকিছুর জন্য আমি আল্লাহর হুকুমকে বিসর্জন দিচ্ছি প্রতিনিয়ত তাহলে ইলাহ কি আমি মানলাম আমি যে বলতেছি লা ইলাহ আল্লাহ তালা ছাড়া আর কোন ইলা নাই এটা তোমার মুখের কথা কিন্তু আবু জেল বুঝতে পারছে যদি আমি আল্লাহকে ইলা সাব্যস্ত করি তাহলে আমাকে কি কি ছাড়তে হবে আমরা তো ছাড়তে তৈরি নাই সো দেয়ার ইজ এ প্রবলেম রাইট সো আমাদের আমাদের ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ আমরা তো এটা বুঝলাম যে ইসলামে পরিপূর্ণ আসতে হবে পরিপূর্ণ আসার পিছনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে না মেনে নেওয়া যে আল্লাহ তালাই আমাকে রক্ষা করবেন আল্লাহ তালাই আমাকে দিবেন আমি অসুস্থ হলে আল্লাহ তালাই আমাকে সেফা দিবেন আমি যদি ক্ষুধার্থ হই আল্লাহ তালাই আমাকে খাওয়ান আমার জীবন মৃত্যু আল্লাহ তালারই হাতে এই যে বিশ্বাসটা আল্লাহ তালারই হাতে এটা হচ্ছে ইলা ঠিক আছে না একটা হিন্দুকে কালেমা পড়তে বললে হিন্দু দেখবেন পড়ে ফেলবে হিন্দুকে বলেন যে বন্ধু আমাদের লাইন হেল আমাদের বন্ধু ছিল হিন্দু বন্ধু ওদেরকে বলতাম যে সুরাফাতে সুরাফাতে কেন করতেছে বোঝে নাই বলে পড়তেছে নাকি 
আমরা একই অবস্থা কোনো পার্থক্য নাই আমরা ওই হিন্দুর কালেমা পড়ার মধ্যে আর আমার কালেমার মধ্যে সাবমিশনই নাই পয়েন্ট নম্বর ওয়ান এই জন্য আমাদের ইসলাম যে জীবন ব্যবস্থা এটার মধ্যে পরিপূর্ণ দাখেল হইতে হইলে সবার আগে আবার বিশ্বাসটাকে ফিক্স করতে হবে নাই তো কেউ নাই কোনো এইখানে কোনো এই পয়েন্টে কোনো মোসরা মুসরি যদি না কিন্তু হ্যাঁ তবে এগুলো কিন্তু চলবে না একদম নাই মানে নাই টোটাল সাবমিশন আর দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল রসুল শব্দের অর্থ কি প্রেরিত প্রেরিত পুরুষ কার সে আল্লাহ ইলা তাহলে আল্লাহ তালে যাকে পাঠাইছেন তার উপরে আর কারো হুকুম চলবে কোন নেতা কোন বড় মন্ত্রী মিনিস্টার হ্যাঁ আর আর অন্য কেউ জাতিসংঘ বারাক ওবামা রাষ্ট্র রসুল শব্দের অর্থটা যেটা দাঁড়ায় সুপ্রিম লিডার উনি যেটা বলবেন এর পরে আর কারো কোনো কথা চলবে না ওনার কথার চেয়ে বেশি গুরুত্ব আমার জীবনে আর কেউ পাবে না আমাদের সুপ্রিম লিডার হতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যদি এটা আমি কাজে কর্মে প্রমাণ করতে পারি উইচ মিনস আমি বিশ্বাস করছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর মুখে শুধু বললাম হ্যাঁ কিছু মিলাদ মাহফিল কিছু হইলো কিছু শুরু করে কিছু পড়লাম হয়ে গেল শেষ রসুল রসুলের মতো আমি আমার মতো আল্লাহ আল্লাহর মতো আমি আমার মতো এটা এটা হবে না তাহলে পরে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে জীবন বিধান আমাকে দিয়ে পাঠাইছেন ওইটার মধ্যে ওইটাকে ফায়দা নিতে পারবো না বুঝে গেছে আমার বিশ্বাস যেহেতু মোকাম্মেল হয় নাই আমার কর্মও ঠিক হবে না কর্ম যদি ঠিক না হয় আমি দুনিয়াতে আমার নগদ আজাব স্ট্রেস আমার দুনিয়ার জীবন হয়ে যাবে সংকীর্ণ খুব কঠিন জীবন সেটা খুবই কঠিন এই জন্য এই দুটা এই মূল জায়গা লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই পয়েন্টটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে এবং এই পয়েন্টটা ঠিক করার জন্য উপায় হচ্ছে বেশি বেশি আরেকজনকে দাওয়াত দিতে হবে মুখ দিয়ে বেশি বেশি বলতে হবে বুঝা গেছে বারবার মুখে বলতে 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 এক পর্যায়ে ওটা কাজ করবে আসে বিশ্বাস আসে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূল আমার তো মোটামুটি অনেকক্ষণ কথা বলছি আর বেশি করে কথা নিয়ে কথা দিব না এখন এই বয়সে আপনাদের কি করণীয় এখানে আমি চলে যাব এই বয়সে আমরা তো এতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে আমাকে আমার বিশ্বাসের জায়গাটা সংশোধন করতে হবে আমাকে আল্লাহর কনসেপ্টটাকে সংশোধন করতে হবে আল্লাহর যে আত্মসমর্পণটাকে সংশোধন করতে হবে আল্লাহর চেয়ে বেশি আনুগত্য আর কেউ পাবে না আল্লাহর চাইতে বেশি ভয় আমি আর কাউকে করব না রাসুল্লাহ সাল্লাহামের চেয়ে বেশি আনুগত্য এই দুনিয়ার আর কোনো মানুষ পাবে না ঠিক আছে না এটা হচ্ছে আমার মূল লা ইলাহি লল্লর কনসেপ্ট মোহাম্মদ রসুল্লাহ কনসেপ্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে উদ্ফুল ফিসিল বে কাফা এই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা যা এসেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহর পক্ষ থেকে যা যা এসেছে আমাদের কাছে ধাপে ধাপে রাসুল শিখিয়েছেন সাহাবিদেরকে সাহাবিরা শিখিয়েছেন তাবিদেরকে তাবিদের পর পর থেকে ফিকের কিতাবগুলো সংকলন করা হয়ে গেছে তাবিদের কথা অনুসারে এই যে দিনের যে একটা ধারাবাহিকতা এই ধারাবাহিক ভাবে আমরা যেটা পেলাম এটার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করি যে জিনিসটা রাসুল্লাহ কথা বলে আমার কাছে প্রমাণিত উনি শিখাইছেন সাহাবিদেরকে সাহাবিরা শিখেছেন পরের জেনারেশনকে এই যে ধাপে ধাপে আমাদের চোদ্দশো বছরে এলম আসছে এই এলমটার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করি বোঝা গেছে কোরআন কেউ কেউ কোরআনকে নতুন ভাবে বোঝায় আমাদের পর্যন্ত বলছে কারা নবীর পরে সাহাবিরা সাহাবির পর তাবে এটা কোরআন বলছে কে আল্লাহ রসুলের পরে সাহাবিরা তাহলে আপনি যেই কারণ যেই কারণে হাদিস বাতিল করতেছেন ওই কারণ তো কোরআন বাতিল হয় তাহলে বর্তমানে যে কোরআনিস্ট নামে একটা সমস্যা মানে আপনি ফেমিনিস্ট বলেন এই কোরআনিস্টরা কাদিয়ারি সমস্যা তারপর হচ্ছে ওরিয়েন্টালিস্টের সমস্যা সমস্ত সমস্যার মূল হচ্ছে তারা হাদিস বাদ দিতে চায় কারণ হাদিস থাকলে তাদের এইগুলোর ব্যাখ্যা ইচ্ছা মতো কোরআনকে নিয়ে তারা খেলতে পারে বুঝা গেছে তো যার কারণে আমাদের এটা খুব মাথায় রাখতে হবে যে বর্তমানে আধুনিক ভাবে যে নতুন যে কোনো কথা ইমরান ভাই চমতার কথা বলে গেছে নতুন যে কোনো জিনিস কালের মধ্যে ভালো লাগছে মেনে নিলাম হ্যাঁ এটা হবে এটা করা যাবে বরং যে ধারাবাহিক ভাবে যে এলম আমাদের কাছে আসছে এটা খুব গুরুত্ব আছে একটা হাদিসের মধ্যে আসছে যে প্রত্যেক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মানুষরা এলম কে ধারণ করবে তার মানে ওলামা এখানে হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম মানে প্রতি প্রজন্মের ক্রিম তার কাছে আল্লাহ তালা এলম কে হস্তান্তর করেন এবং এইভাবে আমাদের পর্যন্ত এলটা পৌঁছায় ঠিক আছে তার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা রাসুলের পক্ষ থেকে আসা এটা শোনার পরে আমি আর কোনো কথা নাই শেষ আমি আত্মসমর্পণ করবো তাহলে এই যুবক বয়সে এখন বর্তমানে সারা পৃথিবীর দিকে যদি আমি তাকাই খুব একটা কঠিন সমস্যা চলতে থাকে এখানে ইমান আমল দিয়ে ধরে থাকা ইমানদের উপর চলা ইসলামের উপর চলা খুব কঠিন হয়ে গেছে 
তো এইখান থেকে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার শেষ কিছু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হলো এলম শিখতে হবে অলরেডি আলাপ করেছেন অনেক কিছু এলম শেখার জন্য এক নম্বর পয়েন্ট তো ওলাম আকুল আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা যদি সেটা না পারি তাহলে কমপক্ষে অনলাইনে যেন কোনো একটা কোর্সে ভর্তি হয়ে মৌলিক যে আকিদা আল্লাহ তালা সম্পর্কে আমার বিশ্বাসটা কেমন হবে রাসুল সম্পর্কে বিশ্বাসগুলো কেমন হওয়া দরকার আখেরাত সম্পর্কে বিশ্বাসটা কেমন হবে এই বিষয়গুলো শেখা দরকার এগুলো আমরা স্কুল মধ্যে শিখি না ঠিক আছে না এই যে যে জিনিসগুলো আমার শেখা হয় নাই কিন্তু আমার জীবনকে সুন্দর করার জন্য লাগবে এটা শেখার জন্য আমাকে কিছু সময় দিতে হবে দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমরা যে পড়াশোনাটা এখন করছি এই পড়াশোনাটা খুব মনোযোগ দিয়ে মনোযোগ দিয়ে করতে হবে খুবই মনোযোগ দিয়ে করতে হবে আর একটা কথা চমৎকার একটা কথা শেয়ার করে একটা রিসার্চ তিনটা রিসার্চ এই ফার্স্ট হ্যান্ড আমার মনে করতেছে এখন একটা দক্ষিণ কোরিয়া একটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড আর একটা হচ্ছে নেদারল্যান্ড টু সম্ভব এখানে দেখা গেছে যে সহশিক্ষা যেটা সহশিক্ষা ইট ইজ নট ইফেক্টিভ এই সহশিক্ষা জিনিসটা ছেলেদের পড়াশোনাও খারাপ করে মেয়েদের পড়াশোনাও খারাপ করে এটা রিসার্চ আসছে এবং যিনি রিসার্চ করে বলতেছেন যে দুই হাজার পঁয়ত্রিশ সালের মধ্যে সারা পৃথিবী তার কোথাও সহশিক্ষা থাকবে না কারণ এই রিসার্চ গুলা ইমপ্লিমেন্ট করা প্রয়োগ করা ব্রিটেনে শুরু হয়েছে নেদারল্যান্ডে শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ওরা ইমপ্লিমেন্ট করতেছে এটা বয়েজ অনলি স্কুল গার্লস অনলি স্কুল কারণ ওরা তো রিসার্চ অনুসারে চলে ওদের তো কেউ ওহি নাই ওহি মানে না রিসার্চ করে করে এই অনুসারে চলে তো দেখা যাচ্ছে এর ফলে এই কারণে আপনাদের প্রতি আমার যেটা কথা থাকবে যে আপনাদের তো পলিসির কারণে একসাথে ক্লাস করতে হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে সব সর্বোচ্চা করবেন ইন্টারাকশন যত কম করা যায় এটা করলে ছেলেদেরও পড়াশোনা ভালো হবে মেয়েদেরও পড়াশোনা ভালো হবে মানে এটা এটা দেখছে ওরা যে যারা এই সশিক্ষার ফলে মানে গ্রেড যে পরিমাণ ডাউন হতে থাকে ওখান থেকে ওই ছেলেটাকে তুলে এনে যদি নন সহশিক্ষা ইউনিসেক স্কুলে দেওয়া হয় তখন দেখা যাচ্ছে তার রেজাল্টটা ভালো হচ্ছে এরকম অনেকগুলা কমিশন আছে তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে ছেলে ইন্টারাকশন যতটা যতটা কম করা যায় এটা সবার জন্য ভালো পয়েন্ট নাম্বার টু অনেকগুলা প্রায় সাত আটটা রিসার্চের মধ্যে এটা আসছে যে আমাদের তো ক্যাম্পাসে এত ইয়ে নাই ওদের যে ভার্সিটি প্রত্যেক ভার্সিটিতে ক্যাম্পাস সাইক্রেটিস্ট থাকে হ্যাঁ যে হসপিটাল থাকে হসপিটাল সাইক্রেটিস্ট থাকে মানে ওদের এত বেশি মানসিক প্রবলেম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্ট্রেস ধর্ম নাই যে ওই যে বললাম বলার কেউ নাই জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট গুলো নিয়ে যায় ঢেলে দিবস তার মধ্যে এরকম কোনো জায়গা ওদের নাই এই জন্য প্রচুর মানসিক সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলোর জন্য প্রত্যেকটা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে একজন বা একাধিক সাইক্রেটিস্ট ক্যাম্পাস সাইক্রেটিস্ট বলতাম তো ওনাদের যে যে ডকুমেন্ট সেখানে দেখা গেছে যে তৃতীয় বৃহত্তম প্রবলেম সাইকেট্রিক প্রবলেম তৃতীয় বৃহত্তম প্রবলেম হচ্ছে রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে রিলেশনশিপ প্রবলেমটা এমন প্রবলেম খুব দ্রুত খারাপ হয় মানুষ দ্রুত আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এত খারাপ সমস্যা রিলেশনশিপ স্ট্রেস যেটাকে বলে তো যার কারণে আমার তো শুধু শুধু একটা স্ট্রেস ঘরের মধ্যে চাপানোর দরকার নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন তো আমার জন্য একজনকে ঠিক করে রাখছেন আমার তো ধীরে আসছে তো সেই তকদিরে যিনি আছেন উনি আমার পর্যন্ত না এসে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আমি নিজেকে হেফাজত করি না আমি নিজেকে শুধু শুধু একটা স্ট্রেস কেন ডেকে নিয়ে আসবো আমার জীবনের মধ্যে ঠিক না তো যার কারণে এটা খুব একটা ক্যাম্পাস ক্যাম্পাস গুলোর মধ্যে এটা খুব ফেদ না যে একসাথে থাকলেই একটা সম্পর্ক ডেভেলপ করে ফেলে কিন্তু এই সম্পর্কটা আলটিমেটলি পুরুষের জন্য খারাপ নারীর জন্য আরো খারাপ ওই যে আপনাদের একটা বইয়ের নাম বললাম না আনপ্রোটেক্টেড ওটার মধ্যে আছে বিস্তারিত যে একটা একটা নারীর নারী সম্পর্ককে দেখে ভিন্ন ভাবে মেয়েরা আমার কথা মনে শুনতেছে আমি বিষয়টা এই বই বিশেষ করে আনপ্রোটেক্টেড যে বইটা এই বইটা মেয়েদের পড়া খুব জরুরি এবং আরেকটা বই ডাবল আমার একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড টু একটা বই আছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড টু এটা মেয়েরা পড়লে অনেক অনেক লাভ পাবে অনেক দূরে এই সম্পর্কে একটা নতুন জিম তৈরি হবে আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম কি যেন বলতেছিলাম আনপ্রোটেক্টেড এর আগে রিলেশনশিপ না হ মানে ছেলেরা একটা সম্পর্ককে যেভাবে দেখে মেয়েরা দেখে আরো গভীর ভাবে হ্যাঁ ওই উনি যদি ক্যাম্পাস সাইকেটিস্ট মিরিয়াম গ্রসম্যান ডক্টর মিরিয়াম গ্রসম্যান উনি বলতেছেন যে একটা ছেলে তো দেখা যাচ্ছে যে কিছুদিন একটা মেয়ের সাথে থাকে ফুটা চলে গেল ফুটে গেল কিন্তু এর যে প্রভাব ওই নারী নারীদের অন্তরে আরো গভীর গভীর এক ক্ষত রেখে যায় নারীদের অন্তরে সুতরাং একটা রিলেশনশিপে যাওয়া আমরা ছেলের জন্য পরিমাণ খারাপ মেয়ের জন্য দ্বিগুণ খারাপ তার মেয়ের জীবনে এটা আরো গভীর ক্ষত কারণ হচ্ছে মেয়েদের একটা হরমোন আছে অক্সিটোসিন হরমোন আমি আগে বলছি ওই হরমোনের কারণে সম্পর্কটা শুধুমাত্র মানসিক সম্পর্ক থাকে না এটা ফিজিওলজিক্যাল একটা ব্যাপার হয়ে যায় বুঝতে গেল মানে বায়োলজিটার মধ্যে চেঞ্জ চ
যেটাকে তো সে রিভার্স করতে পারতেছে না আমার কথা বুঝতে পারছেন একটা ছেলে সম্পর্কটা ভুলে গেল সহজে হয়ে গেল শেষ খালাস কিন্তু বডির মধ্যে যখন ব্রেনের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেছে হরমোনের কারণে এই চেঞ্জটাকে তো ইচ্ছা করলে রিভার্স করতে পারবো না যার কারণে মেয়েদের মধ্যে বেশি ক্ষত সৃষ্টি হয় এই রিলেশনশিপের কারণে যার কারণে এটা থেকে এই বিষয়গুলো থেকে আমি যত দূরে থাকতে পারবো হ্যাঁ এই যে প্রেম ঘটিত ব্যাপারগুলো থেকে তত আমার আমি মেন্টালি ভালো থাকবো শারীরিকভাবে ভালো থাকবো আমার লেখাপড়া ভালো হবে বুঝা গেছে তো যার কারণে এটা একটু সাইন্টিফিক্যাল ব্যাখ্যা করলাম বাকি আমাদের দিনে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ইলাহ বলে মেনে নিচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে যে সুপ্রিম লিডার হিসেবে যে মেনে নিল তাকে তো এটা বিজ্ঞান দিয়ে বোঝানোর দরকার নেই দরকার আছে আল্লাহ নিশ্চিত করছে বাস শেষ আইটুকু আমার জন্য যথেষ্ট এই জন্য আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ পড়াশোনার দিকে যদি বেশি ফোকাস দেন পড়াশোনার দিকে বেশি যদি আপনি ফোকাস করেন তাহলে এগুলো থেকে আপনি দূরে থাকতে পারবেন বোঝা গেছে যেহেতু মানে আমাকে এখানে পড়াশোনা করতেই হচ্ছে সুতরাং আমরা পড়াশোনা লাইব্রেরি পড়াশোনা লাইব্রেরি পড়াশোনা হ্যাঁ এইভাবে যদি আপনারা ফোকাস করেন আর সারকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যদি ওদের গ্রুপগুলো এরকম হয় যে ছেলে মেয়ে মিক্সড গ্রুপ না পড়াশোনার জন্য তো গ্রুপ করা লাগে যে ছেলেদের এক গ্রুপ মেয়েরা মেয়েরা মেয়েদের মতো গ্রুপ রেজাল্ট আরো ভালো হবে রেজাল্ট আরো ভালো হবে ইনশাল্লাহ তো এটা যদি করা যায় এটুকু হয়তো অথরিটির পক্ষ থেকে সম্ভব হ্যাঁ আচ্ছা তো যেটা বলতে এটা একটা প্রবলেম একটা হচ্ছে আমাকে দিন শিখতে হবে দিন অনুসারে চলতে হবে তারপর নারী মেয়েরা ছেলেদের কাছ থেকে ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে কম মিক্সিং ব্যাপারটা খুবই দরকার আর একটা আরেকটা প্রবলেম আছে আমি হ্যাঁ আমি মানুষসংখ্য বইটা যারা আমার মানুষসংখ্য বইটা পড়ছেন আপনারা জানেন যে আমি এখানে মানে রেপ বা ধর্ষণ এর পিছনে আমাদের বডি কিভাবে কাজ করে সাইকোলজি কিভাবে কাজ করে সোসাইটি কিভাবে কাজ করে বিস্তারিত আলাপ করছি তার মধ্যে একটা প্রবলেম হচ্ছে যেটা আমি পড়তে পড়তে অবাক হই মাঝে মধ্যে যে আসলে কি এটা কি কঠিন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কিছু মানুষকে মানে এগুলো রিসার্চ কথা বলতেছি হ্যাঁ এটা সবার জানার জন্য যে নর্মালি জোর জবরদস্তিতে পুরুষ আগ্রহ ফিল করে না জোর জবরদস্তিতে পুরুষ আগ্রহ ফিল করে না আচ্ছা নর্মালি সো যারা রেপিস্ট তাদের মানে একটা বড় ধরনের সাইকোলজিক্যাল ড্যামেজ থাকে প্রবলেম থাকে এটা একদিন পর্যন্ত আমি জানতাম এবং ওরাও তাই জানত পরে কি করলো ওরা দশটা লোককে বসায় এক্সপেরিমেন্ট করলো এক্সপেরিমেন্টে তারা এখানে রেপ সিন দেখাচ্ছে তারপর দেখাচ্ছে এদের কোন প্রবলেম নাই পেনাইল সিসমোগ্রাফ নামে মানে একটা মানে একটা প্রবি মানে মানে সিস্টেমটা আছে ওটা ওই পেনাইল যে রক্ত সঞ্চালন পেনিসে ওইটা মেজার করে ঠিক করে যে সে কতটুকু উত্তেজিত হচ্ছে ওটা ঠিক করে আচ্ছা তো যখন ওই সিন দেখাচ্ছে তখন এরা কারো কোনো রিয়াকশন নেই এরপর কি হলো এমনি একটা মেয়ে আসলো রুমের মধ্যে নর্মাল মেয়ে এসে কয়েকজনকে বললো যে ও একটা একটা ব্যামের একটা যন্ত্র দিচ্ছে ব্যায়াম করে কতবার ব্যায়ামটা সে করলো একটা একটা রেকর্ড ওঠে যেমন হচ্ছে সে এরকম এরকম সাইক্লিং করলো কতবার সাইক্লিং করছে রেকর্ড একটা মেয়ে আসছে মেয়ে সঙ্গে ও তো পঞ্চাশ বার এগুলো তো আমি পারি এরকম টিটকারি মিটকারি মারছে কি করছে কিছুই মনে নেই কিন্তু জাস্ট ছেলেদের সাথে একটু টিটকারি মারা ফ্রেন্ডলি হয়তো দুই একটা কথা বলছে একটু ছেলেটা খোঁচা লাগছে অন্তরের মধ্যে এরকম কিছু কথাবার্তা বলে মেয়েটা চলে গেছে এখন যখন ওদেরকে আবার বসায় রেপসিন দেখানো হচ্ছে এইবার ওরা উত্তেজিত হচ্ছে মানে যাদের সাইকোলজি নর্মাল ছিল খারাপ ছিল না সিম্পল ইন্টারাকশনে সিম্পল একটা ঝগড়া মেয়েদের সাথে বা সিম্পল একটা টিটকারি বা সিম্পল একটা হ্যাঁ পুরুষ হাতে একটা আঘাত দিছে এইটার ফলে তার সাইকোলজি চেঞ্জ হয়ে গেছে সে এখন রেপিসদের মতো করে চিন্তা করতেছে এই রিসার্চটা আমি আমার ওই মানসংখ্যা বইয়ের মধ্যে আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি আর তো যার কারণে এই মেল ফিমেল ইন্টারাকশন গুলো খারাপ কিছুই না কিন্তু সিম্পলি একটা ফ্রেন্ডলি ঝগড়া বা ফ্রেন্ডলি একটা খোঁচা মারা বা ফ্রেন্ডলি একটা টিটকারি জিনিসটাকে দেখেন কোথায় নিয়ে গেছে পুরুষের সাইকোলজিকে নষ্ট করে ফেলতেছে হ্যাঁ যার কারণে যদি এরকম ফ্রি মিক্সিং চলতে থাকে আলটিমেটলি বিষয়গুলো বাড়বে নট নেসারি যে যে করলো সেই ভিক্টিম হবে না এটা হবে না বাট সে একটা ডোজ হিসেবে কাজ করলো কি করলো যে খোঁচাটা দিল সে ভিক্টিম হবে না কিন্তু সে একটা ডোজ দিল কি দিল এরকম ডোজ পড়তে 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 একটা পর্যায়ে পুরো পুরিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সামাজিক একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে তো দেখা করে আলাপ করলাম এত আলাপ করে মোট কথা আপনারা এই বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকবেন লেখাপড়া ভালো হবে ব্রেন ভালো থাকবে মানে মেন্টাল হেলথ ভালো থাকবে ফিজিক্যাল হেলথ ভালো থাকবে মেয়েদেরও ভালো থাকবে ছেলেদের ভালো থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আর এসব পড়াশোনাটা ঠিক মতো করবেন কারণ এই যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং যে পড়াশোনাটা এটা মোর যেমন ধরেন আগে আমরা গেম খেলতাম এজ অফ এম্পায়ার্স কে খেলছেন এজ অফ এম্পায়ার্স একটা গেম ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ওইখানে শুরু করতে হয়তো হচ্ছে ওই প্রস্তর যুগ থেকে
কিভাবে কম কস্টিং এ ভালো কাপড় তৈরি করা যায় বিদেশে রপ্তানি করা যায় এগুলো আমাদের কাজ ছিল রিসার্চ করা কিন্তু আমাদের এই কালচারটা ডেভেলপ করে নাই পশ্চিম এই কালচারটা আছে তারপরে চেষ্টা করবেন মোর আপনারা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড হওয়ার চেষ্টা করবেন যদি এখন আপনি সরকারি ভাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে এটা সহায়তা পাবেন না কিন্তু রিসার্চ যদি হয়ে থাকে তাহলে পরে একটা পর্যায়ে হয়তো যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানে আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবেন তখন হয়তো এগুলো কাজে আসবে এই জন্য প্রত্যেকে যে যার ফিল্ডে এক্সপার্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে না হ্যাঁ আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে ব্যবসা ব্যবসা একটা চমৎকার জিনিস এটাও এটাও আমি আপনাদেরকে মানে উৎসাহিত করব ব্যবসা করা এবং এটা চমৎকার একটা বই আছে বইটা পড়তেছিলাম বিলিয়ন ডলার বুঝলে ওইখানে উনি দেখাইছেন যে আমরা মুসলিমরা খ্রিস্টান বা ব্যবসা ব্যবসা করতে চাই না ব্যবসার প্রতি আমাদের একটা কি কাজ করে চাকরির প্রতি একটা বেশি ফ্যাসিনেশন কাজ করে কিন্তু ইহুদিরা আলাদা ইহুদিদের বাপ ছেলে খাওয়ার টেবিলে কথাই হয় ব্যবসা নেই এবং ওরা একটা ই করে দেখছে গবেষণা করে যে ভার্সিটি লাইফে খ্রিস্টান ছেলেরা খোঁজে পার্ট টাইম জব বুঝা গেল আর ইহুদি ছেলেরা খোঁজে পার্ট টাইম ব্যবসা मीडिया विशेषकर ফেসবুক ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত মিডিয়া গুলো আছে যেমন ওই টিকটক মিকটক এই জাতীয় কিছু আছে না এগুলো খুবই মানে খুবই হার্মফুল হ্যাঁ মানে এগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে রিসার্চ আসতেছে আপনাদেরকে দুটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের কথা বলি একটা হচ্ছে ইজ মিউজিক হালাল ডক্টর মুস্তাক ওনার লেখা ইজ মিউজিক হালাল বাংলাতে অনুবাদ করা আছে এই বইটা আপনার ভালো একটা বই আরেকটা বই আছে পোকা বাক্স পোকা বাক্স যদিও বইটা মূলত টেলিভিশন নিয়ে কিন্তু এটা মানে বিভিন্ন রিসার্চ সহকারে সুন্দর করে মানে রিসার্চ করা আছে फेसबुक चाले की खूब समय बरकत फेसबुक चाले क्रोम दिए चलो एप दिए चलो ना ठीक है भलो है और मोबाइले जोटा सम्भव कम समय एक जिन आपके बोली शेष एक परामर्श जो रे आगे आगे घुमान अपना के दिए सब हो जो रे आगे आगे घुमान अपनी परीक्षा भलो रेजल्ट कर अपनी भारत चाकी पा सबकार भलो जो व्यवसा करते चाहिए सुंदर भाव करते आल्ला तला से सम्पर्क है असुख विसुख थे बाजबें पढ़ा घुमे रत बारोटार आगे अपनी जो चान सकाले घूम थे उठे अपन मध्य फ्रेश भाव क्या करूं समय ढुलू ढुलू करते घूम थे उठे को फजर टाइम पड़े जाए घुमा गलम तेना फ्रेशनेस सतेज भाव आसे नाई जो अपनी चान घुमे अपन घुम शेषे उठे अपनी सतेज थकबें तेल पर आपके अवश्य रत बारोटार आगे कम पक्षे एक घंटा घुमाते मैं एगारोटार समय कम पक्षे आप घुमाते जो सार्केल छात्रा ठीक करते 
তাহলে তাদের জীবনে সব হবে ইনশাআল্লাহ সব আল্লাহর থেকে সম্পর্ক থেকে শুরু করে অন্তরের প্রশান্তি সাইকোলজিক্যাল একটা সুন্দর অবস্থা হ্যাঁ মেজাজ ঠিক থাকা সবকিছু হবে তার দ্বারা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাহলে আলোচনা অনেক রাত হয়ে গেছে আর আলোচনা করব না আলোচনা করে ভুল ত্রুটি থাকলে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এটা ভুলে দেন যদি আলোচনার মধ্যে কোনো ভালো জিনিস থাকে আল্লাহ তালা এগুলো যেন আমাদেরকে বহন করার এবং আমল করার তার সিদ্ধান্ত করেন ঠিক আছে আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে দিয়ে আরো দিনের কাজ নেন আমাদের সবাইকে আল্লাহ রবুল আলমিন দিনের জন্য খরচ করুক বলে না আমিন আল্লাহ তালা আমাদের সবার জীবন গুলাকে কোথায় দিক বলে না আমিন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমাদের সবার প্রত্যেকটা প্রত্যেক যোগ্যতাকে আমাদের যার যে যোগ্যতা আছে প্রত্যেকটা যোগ্যতাকে আল্লাহ রবুল আলমিন দিনের কাজে খরচ করুক আমিন আমিন জি আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া তিনি আমাদেরকে ধরে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে ইসলাম আমাদের ব্যক্তি জীবনে সামাজিক জীবনে এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রভাব ফেলে তিনি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে থাকা উচিত সেটিও ধরে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমি ধারণা করছি আমার সহধর্মিনী ছাত্রীদের বা আমার বোনদের প্যান্ডেলে বসে কথাগুলো শুনছেন আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝে দান করুন এবং সর্বশেষ সহায়ক ফেসবুক ইউজের ক্ষেত্রে যে একটা ট্রিক্স আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন সেটা হচ্ছে ফেসবুক ইউজ করতে হলে আমাদেরকে প্রোমো ব্যবহার করা উচিত আসলে সরাসরি আমরা ফেসবুক অ্যাপস না গিয়ে প্রোম ব্রাউজার মাধ্যমে যদি আমরা ফেসবুকটা ইউজ করি তাহলে আমাদের আমরা সহজে সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ মহোদয়কে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এবারে কিছু প্রশ্ন আমাদের হাতে এসেছে আপনাদের পক্ষ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করবেন আমাদের সম্মানিত অতিথি মহোদয় আমি সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাচ্ছি অল্প কিছু প্রশ্ন আমরা নিয়েছি বাছাইকৃত প্রশ্ন সেগুলো নিয়ে খুব সংক্ষেপ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে প্রথমে যে প্রশ্নটা হাতে আছে যে কিভাবে আমরা আলেমদের সহবতে থাকতে পারি অফলাইনে এটার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবেন এই প্রশ্নটা সম্মুখীন আমরা মোটামুটি প্রায় সব জায়গাতেই হই যে আমরা আলেমদের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রাখতে পারবো কিভাবে তাদের সহবতে থাকতে পারবো আমরা মনে করি যে যারা খুব পরিচিত মুখ ধরেন অনলাইনের মারফতে আমরা তাদেরকে খুব চিনি বা লেখালেখি সূত্রে চিনি আমরা মনে করি যে তাদের সংস্পর্শে যেতে হবে বা তাদের কাছে থাকতে হবে এটা তো আসলে পসিবল না ধরেন আমি যদিও আমার বাড়ি নোয়াখালীতে আমার থাকা হয় সবসময় ঢাকায় আমি নোয়াখালীতে এসেছি প্রায় দেড় বছর পরে তো ফলে আপনি চাইলেও কিন্তু আমার নাগাল পাচ্ছেন না এরকম ভাবে মনে করেন শায়েক আহমদুল্লাহ সাহেব উনি থাকেন সেই ঢাকাতে নারায়ণগঞ্জে আপনি নোয়াখালী থেকে বসে চট্টগ্রাম থেকে বসে সিলেট থেকে বসে আপনি চাইলেও ওনার সহবত আপনি পাবেন না তো আলেমদের সহবতে আমরা যারা চাই তাদের মানে প্রশ্নের ধরন তাদের ভাবনা ধরনটা এমন যে আমরা যেই সমস্ত আলেমদেরকে চিনি আমাদের খুব পরিচিত মুখ সেটা লেখালেখির সূত্রে হোক অথবা ওয়াজ মাহফিলের সূত্রে হোক তাদের সহবতে থাকতে হবে এটা একটা ভুল চিন্তা এটার জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে আপনার এলাকার যারা আলেম আছেন আপনার মসজিদের ইমাম সাহেব আছেন আপনার এলাকায় যদি কোনো মাদ্রাসা থাকে সেই মাদ্রাসার যে সমস্ত উস্তাদরা আছেন তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা তাদের কাছে বেশি বেশি যাওয়া এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য অনেক সহজ এবং এটার মাধ্যমে আলেমদের সহবত থাকার সর্বোচ্চ যে সুফলটা এটা অর্জন করা সম্ভব হবে এই কারণে কিভাবে আলেমদের সহবত থাকতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার এলাকার যারা আলেম আছে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবেন উনি ইমাম সাহেব হতে পারেন এলাকার অন্য কোন মানে মাদ্রাসার ওস্তাদ হতে পারেন 
যে কেউ হতে পারে কিন্তু আপনার এলাকার যদি হয় তাহলে আপনি তার সহবত থাকাটা আপনার জন্য এটা খুব ইজি হবে এবং আপনারা এটাই করবেন যার সহবত থাকবেন তার খুব বড় নামি দাবি কেউ হওয়ার শর্ত না শর্ত হচ্ছে উনি যদি আল্লাহ বলা হন হারাম হালাল মেনে চলেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক খুব ভালো তাহলে তার কাছে গেলে আপনার এসলা হয়ে যাবে এসলার জন্য বড় সেলিব্রিটি হওয়া নাম ডাক থাকা এটা শর্ত না বরং কারো খুব নাম পুরো দুনিয়া তাকে চিনে কিন্তু আসমানের কেউ তাকে চিনে না দুনিয়া সবাই চিনে আপনি তার সহবতে গিয়ে এক বছরও যদি পড়ে থাকেন আপনার মধ্যে সরিষা দানা পরিমাণও পরিবর্তন আসবে না এই কারণে চিন্তা করবেন যে যারা আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ আছে এরকম লোকদের কাছে যাওয়া তাদের সংস্পর্শে থাকা এবং সেটা এলাকা কেন্দ্রিক হলে ঘন ঘন তার সঙ্গে তার কাছে যাওয়া তার কাছ থেকে হেল্প নেওয়ার একটা সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু এই কাজটা আপনারা করার চেষ্টা করবেন এরপরে আরেকজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আবার আল্লাহর পথে আসতে চাই তার মানে উনি আগে আল্লাহর পথে ছিলেন পরে হয়তো মানে লাইনচ্যুত হয়েছে না কি আবার আল্লাহর পথে আসতে চাই কিন্তু নিজের চেষ্টায় অনেক ঘাটতি অনেক ইচ্ছা হয় আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে না সেই সাথে আশপাশের পরিবেশও খুব একটা অনুকূল না কি করতে পারি প্রথম বিষয় হচ্ছে হতাশ হওয়া যাবে না মুমিন কখনো হতাশ হয় না মুমিন কখনো কি হয় না হতাশ হয় না আমরা ছোট বাচ্চাকে দেখে আমরা শিখতে পারি বাচ্চা যখন হাঁটা শুরু করে একবার পড়ে যায় আবার উঠে দাঁড়ায় আবার পড়ে যায় আবার উঠে দাঁড়ায় তো একজন মুমিনের কাজই হচ্ছে এটা সে কখনো হতাশ হবে না লাতা কনাতু মের রহমাতিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে কিন্তু নিরাশ হতে হতাশ হতে নিষেধ করেছেন আল্লাহর রহমত থেকে আমরা হতাশ হব না চেষ্টা করে থাকে কবি বলেছেন না একবার না পারিলে দেখো শতবার দিনের ক্ষেত্রেও একই রকম আপনি একবার নামা শুরু করেছেন তো তিন দিন পর হয়তো আপনি আবার এটা আপনার ওই ছেদ পড়েছে কন্টিনিউ করতে পারেন নাই অনেক আছে এই কারণে নামাজ আর পড়েই না চিন্তা করে যে নামাজ পড়ে কি হবে দুই দিন পর তারপর ছেড়েই দিই না ভাই আপনি ছেড়ে দেন ভালো কথা কিন্তু আপনি দুই দিন পরে আবার শুরু করেন আবার ছেড়ে দিবেন দেন অসুবিধা নাই আপনি আবার শুরু করেন এটা শয়তানের সঙ্গে আপনার একটা ফাইটিং আপনি এটাকে যদি শয়তানের সঙ্গে ফাইটিং মনে করেন তাহলে আপনার মনোভাব থাকবে এরকম যে আমি পরাজিত হব না আমি কেন শয়তানকে মাঠ ছেড়ে আমি পালিয়ে যাব বরং শয়তানের সঙ্গে আমার ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকবে ফাইটিং আমার চলতে থাকবে একেবারে আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তো আপনি যদি এভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন হতে পারে আপনার এই সংগ্রামের কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে বড়কালে নাজার দিয়ে দিতে পারেন যে বান্ধব চেষ্টা ছিল সে শয়তানের সঙ্গে পেরে উঠতে পারে নাই নস্তার সঙ্গে পেরে উঠতে পারে নাই কিন্তু চেষ্টাটা কখনো সে বাদ দেয় নাই তার মধ্যে সবসময় একটা তাড়মা ছিল একটা চেষ্টা ছিল এই কারণে চেষ্টা পরিহার করা যাবে না আমি পারি না আমি মানে অনেক চেষ্টা করছি তারপরেও পারছে না ঠিক আছে অসুবিধা নাই কিন্তু আপনি চেষ্টাটাকে কন্টিনিউ করবেন চেষ্টাটাকে কখনোই বাদ দিবেন না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নাজাতের জন্য আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন ছিল দাজ্জাল কবে আসবে দাজ্জাল কে দিয়ে কি করবেন যে মেহমানদের করে বাড়িতে এনে গরু জবাই করে খাওয়াবেন মানে আমাদের মধ্যে এখন একটা নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে দাজ্জাল কবে হবে কেয়ামত কবে হবে এটা নিয়ে খুব গবেষণা দুই হাজার বিশ সালে নাকি কেয়ামত এসে যাবে দুই হাজার তিরিশ সালে নাকি কেমত এসে যাবে আর ভাই কেয়ামত যবে আসবে তবে আসবে আপনি আপনার আমল নিয়ে দেখেন যে আপনি কেয়ামত কবে আসবে এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনি চিন্তা করবেন যে আমি কেয়ামতের দিনের জন্য কি আমল করলাম কি প্রস্তুতি আছে আমার কতটুকু পাথেও আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি এটা আপনার দায়িত্ব এখন অনেকে আছে এগুলো নিয়ে খুব গবেষণা করে দাজ্জাল কবে আসবে দাজ্জাল চলে আসলো হ্যাঁ তো এটা 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 আপনার দায়িত্ব না দাজ্জাল আসলে কি আসলো আপনার কাজ হচ্ছে আপনি আপনার মতন আমল করে যাবেন হাদিসের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আমল বলে দেওয়া হয়েছে সুরা কাহাফ তেল করা শুক্রবারে এই আমলগুলো আপনারা করবেন যে আমলগুলো করার মাধ্যমে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি দাজ্জাল কবে আসবে এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ না এটা তো আমি কি করব ওটা আমার এটা খোঁজা আমার দায়িত্ব না শরীয়ত আমাকে দায়িত্ব দেয় নাই যে তুমি হিসাব পোষতে থাকো দাজ্জাল কবে আসবে আমাদের কাজ হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য যে যে ব্যবস্থাগুলো নিতে বলা হয়েছে সেগুলো আমরা নিব শুক্রবারে সুরা কাহাফের আমল করব আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করব দাজ্জাল কবে আসবো এটা নিয়ে গবেষণা করা আমাদের দায়িত্ব না আচ্ছা এরপরে নামাজে মন বসে না কেন নামাজে মন বসে না কারণ নামাজের মধ্যে আমরা মানে মন বসাই না এই কারণে নামাজের মধ্যে মন বসে না তো নামাজের মধ্যে মন বসাটাও ওই যে আমরা আগের যে প্রশ্নের আলোচনায় ছিলাম চেষ্টা করা ওইটার সাথে রিলেটেড নামাজের মধ্যে অনেকে মানে মন বসে না বলে পরে আর নামাজে মন বসানোর চেষ্টা করে না নামাজে মন বসানোর একটা বড় বিষয় হচ্ছে নামাজের মধ্যে যদি আপনার হাজারো বার মনোযোগ ভেঙে যায় যখনই আপনার মনে পড়বে যে আমি তো নামাজের ভেতরে আছি সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার আপনি মনোযোগটাকে নিয়ে আসবেন কারণ মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায় শয়তান তখন তাকে সবচেয়ে বেশি ডিস্টার্ব করে কিভাবে তাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরানো যাবে কিভাবে তার মানে চিন্তাটাকে অন্যদিকে
তো মানুষের অন্তর যেটা এটা মানুষের নিয়ন্ত্রণে না অন্তরটা হচ্ছে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তো আপনি আপনার ব্যক্তি হিসেবে যে চেষ্টা করার দায়িত্ব যে আমার মনকে আমি নামাজের ভেতরে ধরে রাখবো এটা আপনি চেষ্টা করে যাবেন আপনার চেষ্টার বাইরে কখনো যদি মন পিছিলে আপনার হাতের নাগালের বাইরে চলে যায় অমনোযোগী হয়ে যান এটা নিয়ে আপনার খুব হাই হুতাস করার দরকার নেই যখনই মনে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে আবার আপনি নামাজের মধ্যে ফিরে আসেন তো নামাজের মনোযোগ বৃদ্ধি করা কিছু মানে ফর্মুলার কথা বলে আমাকে নাম বলেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে নামাজ যখন আমরা পড়ব তখন নামাজের অর্থের দিকে খেয়াল করে করে নামাজ পড়া আপনি এই কারণে সুরা ফাতে হাবা যে ছোট ছোট সুরা গুলো আমরা পড়ি এগুলোর অর্থ গুলো যদি আমরা শিখে ফেলতে পারি অর্থের দিকে খেয়াল করে করে আমি কোন শব্দটা পড়ছি অর্থ যদি জানা নাও থাকে কোরআনের প্রত্যেকটা শব্দের দিকে খেয়াল করে করে যদি আমরা নামাজ পড়ি যে আমি এখন আলহামদ শব্দটা পড়ছি তারপর আমি লিল্লাহি শব্দটা পড়ছি তারপরে রবিল এরপরে আল আমিন এরপর আর রহমান আর রহিম অন্তত শব্দ গুলোর দিকে খেয়াল করে করে আমি কখন কোন শব্দটা পড়ছি এটা খেয়াল করে গরু যদি আমরা নামাজ পড়তে পারি তাহলে দেখবেন যে নামাজের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না কারণ আমার মনকে তো কোন একটা জায়গায় লাগিয়ে রাখতে হবে আমরা মনকে লাগিয়ে রাখি না যার কারণে মন আমাদের থেকে বের হয়ে অন্যদিকে চলে যায় এটা মনকে লাগিয়ে রাখতে হবে তাহলে আর নামাজের মধ্যে মনোযোগ নষ্ট হবে না টাকা জমানো কতটা আর যুক্তিযুক্ত টাকা আপনি জমাবেন সেভিংস করা তো খারাপ না আপনার বিপদের মুহূর্তে প্রয়োজন পড়ে তো যদি জমাতে চাই কি পরিমাণ বা কি উদ্দেশ্যে জমাতে পারি কি পরিমাণ জমাতে পারেন এটা আপনার প্রয়োজন অনুসারে মানুষের এক একজনের প্রয়োজন এক এক রকম তার ব্যক্তি জীবন তার পরিবার সবকিছু মিলিয়ে এক একজনের প্রয়োজনে এক এক রকম এই কারণে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে এই পরিমাণ জমানো অনেকে আছে প্রয়োজনীয় খরচ করে না শুধু জমাতেই থাকে একটা জিনিস মনে রাখবেন হাদিসের মধ্যে এসে সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন যে তুমি যা খেয়েছ এবং যা দান করে দিয়েছ এটাই হচ্ছে তোমার আর যেটা তোমার কাছে রয়ে গিয়েছে এটা তোমার না কিভাবে কারণ আপনি যেটা খেয়েছেন এটা তো সুফল আপনি ভোগ করলেন এটা আপনার আর যেটা আপনি দান করে দিয়েছেন সেটা পরকালে আপনার জন্য জমা আছে ওইটা আপনি পরকালে পাবেন ওইটাও আপনার কিন্তু যেটা আপনি দানও করলেন না যেটা আপনি খেয়ে পরে আপনার ব্যয়ও করলেন না ব্যাংকে জমা রাখলেন আপনি আজকে মারা যাবেন কালকে এইগুলো আপনার ওয়ারিসি যারা আছে আপনার ওয়ারিস উত্তরাধিকার তাদের তাদের মালিকানায় চলে যাবে এটা আপনার না আপনি যেটা খরচ করেছেন যেটা আপনার রাস্তা দান করেছেন ওইটাই আপনার এই কারণে প্রয়োজনের যতটুকু লাগবে ততটুকু খরচ করবেন আর কিছু সঞ্চয় তাকে থাকা দরকার যাতে করে প্রয়োজনের মুহূর্তে সেটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন অনেকে আছে একেবারে এটা করোনাও নিষেধ করা হয়েছে যে এত বেশি দান করো না অনেকে আছে দেখবেন যে এত দান খরাত করে এখন তার হাতে কিছুই নাই এখন প্রয়োজনের মুহূর্তে তার টাকা দরকার এখন মানুষের কাছে হাত পাততে হচ্ছে দরিদ্রতা উপরের হাত নিচের হাতের তুলনায় উত্তম মানে আপনি যখন কাউকে দান করেন আপনার হাতটি উপরে থাকে আর যাকে দেন তার হাত কি থাকে নিচে থাকে তো আপনি দাতা হবেন এটা আপনার জন্য কল্যাণ করে এটা আপনার জন্য ভালো আপনি আরেকজনের দান দক্ষিণা গ্রহণ করবেন এটা তুলনায় তো যাদের মধ্যে এই ধরনের অভ্যাস আছে তারা দেখা যায় এই ধরনের বিপদ গুলোতে পড়ে যায় এটা মনে রাখবেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের আয় ব্যয়ের মধ্যে একটা ব্যালেন্স আমরা রক্ষা করতে পারবো জানাতে যাওয়ার সহজ উপায় কি জানাতে যাওয়ার সহজ কোন উপায় নাই জানাতে যাওয়ার কি নাই সহজ কোন উপায় না আল্লাহ আলমিন করে না বলেছেন ফালাকতা হামাল আকবা হ্যাঁ ওয়ামা আদর কামাল আকবা এই আকবা বলা হয় গিরি খাতকে পাহাড়ের মধ্যে গিরি খাত থাকে না তো গিরি খাত পার হওয়া গিরি খাত দিয়ে চলা কি খুব সহজ কাজ খুব সহজ কাজ না তো আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্যে বলেছেন যে ফালাকতা হামাল আকবা ওয়ামা আদর কামাল আকবা যে আকবাটা কি তোমরা কি জানো ফাক্য রকবা আউ ইতো আমিন ফি আমিন যে এখানে অনেকগুলো নেক কাজের কথা বলা হয়েছে তো জান্নাতে যাওয়াটা এত সোজা না যে আপনি নেক কাজ করবেন না আমল করবেন না নামাজ করবেন না ফজরে মসজিদে যাবেন না কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাবেন আর চিন্তা করবেন যে আমি জান্নাতে চলে যাব এত সহজ না জান্নাতে যাওয়ার জন্য একটু কষ্ট করতে হয় নফসের সঙ্গে লড়াই করতে হয় নফস যা করতে বলে ওইটা করা যাবে না হ্যাঁ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করা নিয়মিত আবাদত বন্দিগি করা এগুলো করতে হবে এবং এগুলো করতে গিয়ে নফসের সঙ্গে লড়াই করতে হয় কষ্ট স্বীকার করতে হয় এই কারণে জান্নাতে যাওয়ার সহজ কোনো ওয়ে নেই এই অর্থে আর কি যে আপনার নফসের সঙ্গে এবং আপনার শয়তানের সঙ্গে আপনাকে সর্ব সবসময় একটা লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হবে আর লড়াই সবসময় কষ্টের জিনিস তবে এটা না যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আপনাকে খুব লম্বা লম্বা আমল করতে হবে সারা বছর রোজা রাখতে হবে সারা রাত নফল আবাদত করতে হবে এগুলো না আপনি যদি আপনার হারাম হালাল মেনে চলেন ফরজ আবাদত যেগুলো আছে এগুলো যদি আপনি মেনে চলেন বান্দার হক নষ্ট না করেন এই ওই যে আপনি বলেছিলাম না আফলিস দিন আমালুল করেন আপনি এখলাসের সাথে অল্প আমল করেন হারাম থেকে বেঁচে থাকেন ফরজ আবাদত
আমাদের প্রতিবেশী এক মহিলা আছে যে সারা রাত তাহাজুদে নামাজ পড়ে সারা দিন রোজা রাখে কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করে আল্লাহ রসুল বলল যে হিয়া ফিন ফিন না এই মহিলা তো জাহান নামে যাবে আরেক মহিলার কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে মহিলা শুধু ফরজ এবাদত গুলো পালন করে অতি মাত্রায় সারা রাত নফল নামাজ পড়া সারা দিন রোজা রাখা এত বাড়তি বাড়তি আবাদত সে করে না তবে সে প্রতিবেশীর হক নষ্ট করে না অন্য কাউকে কষ্ট দেয় না ঠিক আছে এই বান্দার হক নিয়ে নষ্ট করে না সে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে হিয়া ফিল জান্না সে জান্নাতে যাবে তো জান্নাতে যাওয়াটা খুব কঠিন না সহজ কাজই কিন্তু মূল ফাইটিং যেটা কষ্ট যেটা করতে হবে এটা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই এবং নফসের বিরুদ্ধে লড়াই আর এই লড়াইয়ের চাইতে কঠিন লড়াই আর কিছু হতে পারে না শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা খুব সহজ কিন্তু নফসের সঙ্গে নিজের নফসের সঙ্গে লড়াই করা এটা খুব কঠিন এটা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার চাইতেও কঠিন এই কারণে দেখবেন অনেক মানুষজন আছে যারা ওই প্রচন্ড গরমের ভিতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানব সেবা করতে পারবে দেখেন না যারা মানব সেবা করে অনেক ভাইয়ের আছে দাতব্য কাজ করে সে প্রচন্ড গরমের ভিতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে বন্যার সময় দেখেছেন আপনার এবার সিলেটের বন্যার মধ্যে অনেকে এই আপনার অনেক কাদা মাটি পানি মারিয়ে কাদের মধ্যে বিভিন্ন ত্রাণের বস্তা নিয়ে তারা ত্রাণ দিচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কষ্ট স্বীকার করছে কিন্তু এই লোকটাকে বলেন যে ভাই চলেন আমরা ফরজ নামাজটা পড়ি চার রাগাত পড়তে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগবে এই লোক চিতা রাজি না কারণ নামাজটা তার কাছে এত কঠিন লাগে যে ওই বস্তা গায়ে করে প্রচন্ড রোদ্রের ভিতরে এক মাইল হেঁটে যেতেও তার কাছে অতটা কষ্ট মনে হয় না কিন্তু ওই যে যদি বলেন যে ভাই চলেন মসজিদে যাবো অজু করবো নামাজ পড়বো মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে সে যেতে রাজি হবে না তার কাছে এটা প্রচন্ড রকমের কষ্টকর কোরআনও বলা হয়েছে যে নামাজ যেটা এটা আপনার যারা মানে মুনাফিক যারা আছে আর কি যাদের অন্তরের মধ্যে রোগ আছে এদের জন্য এটা কি খুব কষ্টকর ঠিক আছে তো এই কারণে বললাম আর কি যে মূল লড়াইটা হচ্ছে কি শয়তানের সাথে নস্তের সাথে যেটা আসলেই কঠিন খুব সহজ না আসসালামু আলাইকুম আলিকুম আসসালাম পড়ালেখার পাশাপাশি কিভাবে দিনের আমল করা যায় ওই যে এই যে মাত্র যে কথাগুলো বললাম এগুলোই পড়ালেখা করবেন আপনাদের খুব বেশি এবাদত বন্দিকে করার দরকার নেই আমাদের ওস্তাদরা বলতে যে ছাত্র যারা হয় যারা তালি বলে আইলেন ছাত্র যারা আছে ওদের মূল কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা তারা লম্বা সময় তাহাজ্যতে দাঁড়িয়ে তিন ঘন্টা তাহাজ্যতে নামাজ পড়বে এটা তাদের কাজ না তাদের কাজ হচ্ছে যে সেই ঠিক আছে ফরজ নামাজ গুলো পড়বে সুনত গুলো পড়বে সম্ভব হলে দূরে কাজ নামাজ পড়া লাগাচ্ছে দোয়া করে উঠে চলে আসবে এখন সে মনে করেন মাকরিবের পরে একেবারে আউাবিনে দাঁড়িয়েছে ছয় রাখা তাও আবিন পড়বে আউাবিন পড়তে পড়তে এসার আজান দিয়ে দিয়েছে যে লোকটা পড়াশোনা করবে কখন ঠিক না তো এই কারণে যারা ছাত্র তাদের এবাদত অবশ্যই করতে হবে ফরজ এবাদত যেগুলো আছে এগুলো আমি আগেই বলেছিলাম যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়া সুন্নত গুলোকেও ঠিকঠাক ভাবে আদায় করা আর এর বেশি আপনি কিছু নফল এবাদত করতে পারেন শেষ রাত্রে আগে আগে যে শক্তি ভাই বললেন শামসুল আরফিন ভাই বললেন যে রাত্রে আগে আগে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং শেষ রাত্রে আগে আগে ওঠা তখন আপনি দূরে গা নফল নামাজ পড়েন সারা রাত ধরে আপনাকে তাহাজত পড়তে হবে দরকার নাই আপনি শেষ রাত উঠে দুই রাখা নফল নামাজ পড়েন আল্লাহ কাছে দোয়া করেন এরপরে পড়তে বসে যান এটা আপনাদের জন্য এখন কাজ হচ্ছে কি এইটা আচ্ছা দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত কি দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে রিজিক হালাল হওয়া এটা দোয়া কবুল হওয়ার কি শর্ত যে হাদিসের কথা আমি আমার আলোচনার মধ্যে বলেছিলাম এক বেদুইনের কথা আল্লাহ কি বলেছিলেন যে লোক আপনি দোয়া করছেন আপনার পেটে যে খাবার গিয়েছে এটাও হারাম আপনি যে পানিটা খেয়েছেন ওটাও হারাম টাকায় কিনা যে জামা পরিধান করে আল্লাহ কাছে দোয়া করছেন এটাও হারাম টাকায় কিনা যে টুপি পড়েছেন এটাও হারাম টাকায় কিনা তা আপনার দোয়া আল্লাহ তালা কিভাবে কবুল করবে তো দোয়া কবুলের সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে হারাম থেকে বেঁচে থাকা যদি হারাম থেকে বেঁচে থাকে এবং কায়মনো বাক্যে দোয়া করেন তবে অবশ্যই আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করবেন আর দোয়া কবুল হওয়ার মানে এই না যে আপনি এখনই করলে আল্লাহ তালা এখন এটা আকাশ থেকে নাজিল করে দেবেন দোয়া কবুল করলে এটার কয়েকটা অবস্থা হয় একটা হচ্ছে আল্লাহ তালা তৎক্ষণাৎ আপনাকে দিয়ে দিতে পারেন যে আল্লাহ আমি তো আজকে অমুক ভুল করেছি প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে মাইট দিতে পারে আল্লাহ তুমি আমার বাঁচাও দেখা গেলো আল্লাহ প্রিন্সিপাল স্যারের মনটা নরম করে দিলেন উনি আর আপনার মাইটে দিলেন না তো এটা ইনস্ট্যান্ট আপনি এটা পেয়ে গেলেন এটা একটা হইতে পারে অনেক সময় হয় কি আল্লাহ কাছে যখন আমরা দোয়া করি তখন আল্লাহ তালা আপনি যেটা চেয়েছেন ওইটা আপনাকে দেন নাই ঠিক কিন্তু এটার পরিবর্তে এর চেয়ে আরো ভালো কিছু আপনাকে দিয়েছেন এখন সেই ভালোটা কোনটা এটা আপনি জানেন না যেহেতু এটা আপনি চান নাই কিন্তু আল্লাহ তালা দিয়েছেন এটা যে এই দোয়ার পরিবর্তে দিয়েছেন এটা আপনি বুঝতে পারেন না কিন্তু আল্লাহ তালা আপনাকে ঠিকই দিয়েছেন এটা লেখা দোয়া দ্বিতীয় সুরত আর তৃতীয় সুরত হচ্ছে অনেক সময় আছে আল্লাহ দোয়াটা রেখে দেন হ্যাঁ দোয়াটা আল্লাহ তালা রেখে দেন যে এটা দুনিয়াতে আল্লাহ তালা দিবেন না এটার বিনিময় আল্লাহ তালা আপনাকে পরকালে দিবেন চতুর্থ আরেকটা জিনিস আছে যে আপন
এই কারণে আল্লাহর কাছে সব সময় বেশি বেশি দোয়া করবেন দোয়া করতে কোনো মানে এটা কোনো ইয়া লাগে না ইনভেস্ট করা লাগে না হাত তুলবেন দোয়া করবেন চাইবেন চাইতে সমস্যা কি চাইলে নানান ভাবে এটা পাওয়া যায় এই তো মোটামুটি আর কিভাবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ইসলামের হ্যাঁ এটা এটা জব সার্ট দিবেন যে আপনারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে ইসলামের খেতমত মানে কিভাবে করতে পারবেন ইসলামের জন্য কাজ এটার উত্তর আমাদের প্রিন্সিপাল সার্ট দিবেন ইনশাআল্লাহ একমত যে মেয়েদের নামাজের সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছেলেদের পার্থক্য আছে এখন পার্থক্যটা কয় জায়গায় এটা নিয়ে আবার ইমামদের মধ্যে ইফতলাফ আছে কোন কোন মানে ধরেন হানাফি ফিকের মধ্যে উদাহরণ সব যদি দশ জায়গায় হয় হাম্বলি মাঝাবে হয়তো পাঁচ জায়গায় মালিকি মাঝাবে হয়তো সাত জায়গায় কয় জায়গায় পার্থক্য এটা নিয়ে ইফতলাফ আছে কিন্তু পার্থক্য যে কিছু আছে এই ব্যাপারে চারও মাঝাব একমত ঠিক আছে এই কারণে কিছু কিছু যেমন মনে করেন আপনার মেয়েরা ইমাম যদি ভুল করে উদাহরণস্বরূপ ইমাম যদি ভুল করে তাহলে মেয়েরা আপনার এই ভুল ছেলেরা তো হচ্ছে যে সরাসরি লোকমা দিবে ভুল ধরে দিবে মুখে বলবে কিন্তু মেয়েরা কি মুখে বলবে না মেয়েরা হচ্ছে কি করবে হাতে বাড়াই দিবে তাহলে এটা পার্থক্য হয়ে গেল না তো মূলগত পার্থক্য আছে এটা প্রত্যেক মাঝাবেই তারা এটা স্বীকৃত প্রত্যেক ফুগাহ গ্রামে বলেন কিন্তু পার্থক্যের পরিমাণটা কতটুকু পার্থক্যের ধরন গুলো কি কি হবে এটা নিয়ে আবার ইমামদের মধ্যে কি আছে কত পার্থক্য আছে এটা ফিকি বিষয় এটা শাস্ত্রীয় বিষয় ওইদিকে আমাদের আর যাওয়া দরকার নাই মূল প্রশ্ন যেটা যে পার্থক্য আছে কিনা কিছু কিছু জায়গায় কি আছে পার্থক্য এরকম আছে যেরকম একটা উদাহরণ আমি দিলাম যেটা বুখারির হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি মালানা আবদুল্লাহ আল মাসুদ মহোদয়কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি উত্থাপিত প্রশ্নগুলো উত্তর প্রদান করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে এই পর্যায়ে আনার পেছনে কিছু পর্দার আড়ালের মানুষ রয়েছেন যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর ত্যাগ শিকারে আজকের এই ইসলামিক কনফারেন্স তাদের একজন হচ্ছেন আমাদের আজকের ইসলামিক কনফারেন্সের আহ্বায়ক জনাব খান মোহাম্মদ ফয়সল স্যার সহকারী অধ্যাপক মহোদয় তার কিছু অভিব্যক্তি আমি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমি জানি আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদানই দান করবেন ইনশাল্লাহ এবং সেটাই দোয়া করি আমি স্যারকে তার আহ্বায়ক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠা এই ইসলামিক কনফারেন্স এই পজিশনে আনার জন্য পেছনে কি কি তার অনুভূতি রয়েছে সেগুলো শেয়ার করার জন্য সবাই নিয়ে অনুরোধ করছি সভাপতিত্ব করছেন এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন হজরত মৌলানা ইমরান রাইহান সাহেব হজরত মৌলানা হারুন রশিদ হজরত মৌলানা মুফতি আবদুল্লাহ আল মাসুদ এবং এখানে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর শামসুল আলিফিন শক্তি সবাইকে জানাচ্ছি নোয়াখালী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পক্ষ থেকে প্রাণ ডাল অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ওনাদের মূল্যবান সময় মূল্যবান বক্তব্য মূল্যবান চিন্তা এবং ওনাদের যে পরিশ্রম করে এখানে আসা সবকিছুর জন্য নোয়াখালী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি আর সময় দীর্ঘায়িত করার কোন সুযোগ নাই আমি জানি সবার ধৈর্যের একেবারে শেষ সীমায় আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এতক্ষণ অনেক মূল্যবান বক্তব্য শুনেছেন আমি শুধু একটা প্রশ্ন রেখে আমি আমার কথা বক্তব্য শেষ করব প্রশ্নটি হচ্ছে এতক্ষণ আমরা যা শুনলাম আগামীকাল ফজরের আজান থেকে শুরু করে এই কথাগুলির যত পার্সেন্ট আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো আমার নিজের ব্যক্তি জীবনে পরিবার জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে সেইটাই হবে আজকের এই প্রোগ্রামের সর্বোচ্চ সার্থকতা আমি আশা রাখি এবং বিশ্বাস করি আমাদের এই প্রোগ্রাম থেকে আমাদের এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে ইনশা আল্লাহ আমি সাথে সাথে আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের আজকে এই কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়কে জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম সাইফুর রহমান স্যারকে আমার মনে হয় এই কনফারেন্সের সর্বপ্রথম যে চিন্তা এবং সর্বপ্রথম যে আকাঙ্ক্ষা 
ব্যক্ত করেছেন আমাদের এই প্রিন্সিপাল স্যার এই জন্য সবার পক্ষ থেকে সকল ছাত্র শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীর পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার এম সাইফুর রহমান স্যার আমাদের অত্র কলেজের অধ্যক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি স্যারের এই চিন্তা চেতনা যেন শত বছর এই হাজার বছর যতদিন এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থাকে ততদিন যেন এই ইসলামিক কনফারেন্স চালু থাকে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আসমানে যদি কোনো কিছু কবল করেন তার বাস্তবায়ন জমিনে হয় আর আসমানে যদি কোনো কিছু কবল না হয় তাহলে সেটা শত মানুষ সারা লাখো মানুষ চেষ্টা করে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারবে না আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই পরিশ্রমটুকু সাথে সাথে আমি একজন ছাত্রের নাম উচ্চারণ করতে চাই নুরুল্লাহ রায়হান তার অক্লান্ত পরিশ্রম যদিও আরো অনেকেই পরিশ্রম করেছে তারপরেও আসলে তার নামটি উচ্চারণ না করে আমি পারছি না তাই জন্য নুরুল্লাহ রায়হানের প্রতিও আমি দোয়া করছি আল্লাহ তালা তাকে উত্তম সাজা দায়ন কর দান করুক সে অক্লান্ত পরিশ্রম অসম্ভব পরিশ্রম করেছে আমি সর্বশেষ আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এই প্রোগ্রাম আয়োজনের যারা জড়িত ছিলেন আমাদের টেকনিশিয়ান আমাদের ইলেকট্রিশিয়ান আমাদের এখানে সকল সাপোর্টিং স্টাফ আমাদের সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমাদের হজরত আলী স্যার আমাদের আব্দুল সত্তার স্যার আমাদের রনি স্যার আমাদের হাসান স্যার আমাদের দাউদ সাহেব সহ আরো যারা আছেন সবার নাম এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না সময় দীর্ঘায়িত করছি না সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর আজকের অতিথি সহ সকল যারা বাহিরের উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আশেপাশের অনেক অতিথি উপস্থিত হয়েছেন আমাদের কোর্ট মসজিদের ইমাম সাহেব উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এটিআই মসজিদের খতিব সাহেব মরণ অমন ফারুক সাহেব ওনার কথা না বললেই নয় উনি ঢাকা গিয়েছেন মেহমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ওনার প্রতি দোয়া করছে তাকে উত্তম যাজা ঘায়ের দান করুক সর্বশেষে সকলের কাছে এই অনুষ্ঠানের যত কমতি হয়েছে যত দুর্বল দিকগুলি ছিল যত ভুল ত্রুটিগুলি ছিল সবকিছুর জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান মহোদয়ের কাছে স্যারের বক্তব্য স্যার প্রদান করবেন সমাপনী বক্তব্য এবং একই সাথে স্যারকে অনুরোধ করব। আমাদের অন্যান্য যে ইভেন্ট গুলো ছিল সেগুলোর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করার জন্য এবং তারপরে আমরা বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ শুরু করব শেষে দোয়া মাহফিল এবং খাবার বিতরণ হবে ইনশাল্লাহ বিসমিল্লা রহমান রাহিম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নোয়াখালী কর্তৃক আয়োজিত ইসলামিক সোসাইটি এবং সকল শিক্ষক ও কর্তা কর্মচারী সকল শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে আজকের ইসলামিক কনফারেন্সের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী আমার স্নেহাসী শিক্ষার্থী এবং আজকের প্রধান দুই বক্তা বিশিষ্ট হজরত মাওলানা জেলার মন্ত্রী আব্দুল্লাহ মাসুদ এবং একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর শামসুল আরবিন শক্তি এবং বিশিষ্ট ওয়াজিন যিনি আমার পাশে বসেছিলেন আমি নামটা এমন বলছি বলতে পারছি না আমার আন্তরিক বাদ জানাচ্ছি ওনারা অনেক ওনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদেরকে আমাদের কাছে এসেছেন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন আসলে সময় আমরা সেই সকাল নয়টা থেকে আজকে প্রোগ্রামটা চালু আছে মানে দীর্ঘ সময় এত লম্বা সময় ডেসি ইঞ্জিনিয়ার কলেজের ইতিহাস আর হয়নি সকাল নয়টা থেকে রাত এগারোটা অব্দি মানে লম্বা একটা সময় আমরা এখানে অতিবাহিত করছি কিন্তু কেন করছি আমরা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের কাছে সম্মানিত শ্রোতা বিন্দু যারা আছেন তাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যটা কি আমার আমার সহকর্মী আমার সম্মানিত সহকর্মী খান মোহাম্মদ ফয়সাল খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমরা আজকের অনুষ্ঠানটা তখনই সাফল্য মর্জিত হবে সার্থক হবে যখন ফজর আজানের পর আমরা মর্জিত উপস্থিত হব আমার ফজর আজান থেকে আমার নিজেকে পরিবর্তন করব এবং শেষ অব্দি আমার আমার হলকের রাস্তায় হলকের মাথায় যখন আমার মৃত্যু আসবে তখন আমি সেই ইসলামের ছায়াতল অধিষ্ঠ থাকব সম্মানিত সুদীপ কথা আসলে অনেক কিছু বলতে এসেছিলাম আমি এই স্বল্প সময়ের এবং শ্রোতার যেভাবে আস্তে আস্তে বিয়োজন করছে আমার মনে হয় না আমার কথা বলার সুযোগ আছে কারণ এতে আপনাদের আমি ধৈর্য ছুটি করছে এটা আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি আমি বলতে চেয়েছিলাম আজকে যে বিষয় নিয়ে যে আজকের বিষয়টা মূলত উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক কৃষ্টি কালচার এবং মোরালিটি নিয়ে আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব সমাজে যেটা সেটা হচ্ছে মোরালিটি আমরা ইথিক্যালি অনেক উইক এবং দুর্বল হয়ে গেছি কোন জাতি আমরা তৈরি করছি 
কোন জাতিকে নিয়ে আজকে আমরা সার্ভাইভ করছি কি জাতি নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখছি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি আদৌ কি সম্ভব আমি একটা গল্প ছোট্ট একটা গল্প বলে শেষ করবো আমার বাড়ি হচ্ছে যে বৃহস্পতিতে আপনারা জানেন আমি আমার বাড়ির গেটের দরজায় গত সপ্তাহে আমি যখন জুমার নামাজ পড়তে যাই তিন এজার বয়স বারো কি তেরো দশটা ছেলে আট থেকে দশজন ছেলে ওরা বসে বসে মোবাইলে ফ্রি ফায়ার খেলতেছে আমি জানি না ফ্রি ফায়ারটা কি আমি কখনো দেখিও নাই জানিও না তো আমি বললাম যে আমি প্রথমে বাজার করতে যাওয়ার সময় দেখলাম তাদেরকে ওখানে বসা মানে এ আর তিন ঘন্টা পরে আমি গোসল করে আসলাম এরা বসে বসে ফ্রি ফায়ার খেলতেছে তা আমি আমার কাছে খারাপ লাগলো শিক্ষক তো শিক্ষক হচ্ছে যে সব সময় অত পরি করতে যা সব জায়গায় আমি আসলে কিছুই বুঝছি না এরপরে আমি নামাজে চলে গেলাম আমি জুমা নামাজ পড়ে আসলাম আসার পর তো আমি যত তাদেরকে ওই বৈঠকে আমি দেখলাম আমি মানে দীর্ঘ পাঁচ থেকে সাত ঘন্টা বাচ্চা গুলা সোশ্যাল মিডিয়া মানে হয়তো আমি খুব ভালো উপস্থাপন করতে যে আজকে আমরা এমন একটা জেনারেশন তৈরি করছি যার কোনো বিবেক বোধ নেই যার মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব থাকবে না যার মধ্যে ভালো মন্দ বোধ থাকবে না সে জাতি আমরা তৈরি করছি আমি 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 কয়েকটা বই পড়েছিলাম যে বইয়ের মধ্যে মোরালের যে কথা মোরালিটি যে কথাটা বলা হয়েছে মোরালিটি কোথেকে এসেছে পৃথিবীতে অন্য কোনো ধর্মের কথা 